നീങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പരമ്പര കാണാം അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ഭയപ്പെടേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് വഴിപ്പെടേണ്ടത് എങ്ങനെ അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അള്ളാ വെറുതെ നമ്മളെ നാവിന്റെ തലപ്പത്ത് അള്ളാ എന്നുണ്ടായത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും നമ്മൾ ഒരു വേണ്ടാത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് കൈ വെക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അള്ളാ എന്നോർത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൈ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണം അപ്പോഴാണ് വിശ്വാസം പൂർത്തിയാകുന്നത് നമ്മളൊരു വേണ്ടാത്ത അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കാൻ നമ്മളെ കണ്ണ് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാ എന്നോർത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണ് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണം നമ്മളൊരു വേണ്ടാത്തത് പറയാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ നാവിനെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം അള്ളാ നമ്മെ അള്ളാഹു ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നതിന് ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും അള്ളാഹുവിന് വ്യത്യാസമില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നട്ടുച്ച വെയിലും ചൂടും വെളിച്ചവും നട്ടപ്പാതിരയുടെ ഇരുട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ചക്ക് വ്യത്യാസമില്ല വയനാടിന്റെ ഗിരിയോരങ്ങളിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയര ഒമ്പതാം വളവിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ ഘോര വനാന്തരങ്ങളാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ പാതിരാവിന്റെ കൂരിലിട്ട് അതിശക്തമായ മരക്കൂട്ടം കൂരാ കൂരി ഇരുട്ട് ആ മരത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് മാവാണ് ആ മാവിൻ കൊമ്പത്ത് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ഒരു മാങ്ങ ആ മാങ്ങയുടെ പുറത്ത് തൊലി തന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ് അത് പൊളിച്ചാൽ അകത്തെ കാമ്പ് ഇങ്ങനെ ഏഴ് ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അട്ടി അട്ടിയായി നിൽക്കുകയാണ് അത് പൊളിച്ച് അകത്ത് ചെന്നാൽ ചില കിണർ കുഴിച്ചിട്ട് പാറ കാണുന്നത് പോലെ അത് പൊളിച്ച് അകത്ത് ചെന്നാൽ കട്ടിയുള്ള ഒരു സാധനം കാണും എൻ്റെ മലപ്പുറത്തൊക്കെ അതിന് അണ്ടി എന്നാണ് പറയാ അത് പൊളിച്ചാൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് ജീവികൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അത് പൊളിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിനുള്ളിൽ രണ്ട് ചെറിയ ജീവികൾ ഉണ്ടാവും ആ വലിയ വനാന്തരം ഘോരമായ കാട് കൂരാക്കൂരി ഇരുട്ട് എന്നിട്ടോ ആ മരത്തിന്റെ ഉള്ളിന്റെ തൊലിയുടെ കഴമ്പിന്റെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിന്റെ 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 ഉള്ളിൽ കഴിയുന്ന ആ രണ്ട് കൊച്ചു ജീവികൾക്ക് നട്ടപ്പാതിരാക്ക് വായു കിട്ടിയോ വെള്ളം കിട്ടിയോ ഭക്ഷണം കിട്ടിയോ അവർ അതിനകത്ത് കടന്നുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞ് നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു അള്ളാ ആരെയാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന ബോധം നമുക്ക് വേണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളാണ് ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നടന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ആരാണ് അള്ളാഹ് ആരെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാം നെഞ്ചേറ്റിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അള്ളാഹ് എന്ന വിശ്വാസം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കോഴി മുട്ടയിട്ടു ഒരു നാടൻ കോഴി മുട്ടയിട്ടാൽ ആ മുട്ടയെല്ലാം അതിന്റെ ജറകിനുള്ളിൽ വെച്ചു കൊടുത്തി വിരിയിക്കാൻ പോകും അപ്പൊ നാടൻ മട്ടത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു കോഴിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അകിള മുട്ട ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ എത്ര ദിവസം അത് അടയിരിക്കണം വിരിയണമെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് അത് അറിയില്ല കാരണം ഒരു കോഴി ഇറച്ചിന്റെ ആൾക്കാരല്ലല്ലോ ഇറച്ചിക്കോയിന്റെ ആളല്ലേ അപ്പൊ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല പഴമക്കാർക്ക് അറിയാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോഴി തന്നെ ഒന്നിച്ചുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മതി അതേസമയത്ത് മേഞ്ഞ് നടന്നു നിന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോഴി അത് വിരിയണമെങ്കിൽ പഴയ കുട്ടികളോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് പഴയ ആൾക്കാർക്കേ അറിയുള്ളൂ പുതിയ ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല പുതിയ കുട്ടികൾ പഴമൊഴിയൊക്കെ തന്നെ മാറ്റി പറയേണ്ട രൂപത്തിലായി ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അല്ലെ വാഴ പോയി മുള്ളുമ്മൽ വീണാലും മുള്ളു പോയി വായമ്മൽ വീണാലും തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് മുള്ളു അറിയില്ല വായ അറിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മള് അത് മൊബൈൽ പോയി വെള്ളത്തിൽ വീണാലും വെള്ളം മൊബൈൽ മൊക്കെ വെച്ചാലും എന്ന് പറയല്ലാതെ നമുക്ക് പുതിയത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ മുറ്റത്തെ മുല്ലക്ക് മണമില്ല കുട്ടികളും ഞാൻ നോക്കണം അതേസമയത്ത് മുറ്റത്തെ ടവറിന് റേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് വേമ്പിടുത്തം കിട്ടും അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നന്ന പഴമൊഴി മാറ്റിയല്ലാതെ പുതിയ തലമുറക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു കോഴി വിരിയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ദിവസമേ മുട്ടയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവും നമ്മുടെ കഴിവ് കുറവും വേഗം ബോധ്യപ്പെടും എന്താണത് ആ കോഴിമുട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
ഇരുപതാമത്തെ ദിവസം എത്തിയപ്പോഴേക്കും ആ കോഴിമുട്ടക്കുള്ളിൽ ആ കോഴിക്കുഞ്ഞ് ശരിക്കും നിന്നു നുവർന്നു നിന്നു ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം അതിന്റെ കൊക്കിന് ബലം കൂടി അതിന്റെ കൊക്കിന് ബലം കൂടി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അതിന്റെ കൊക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനെ കൊത്തിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് പരിക്ക് പറ്റൂല അത് പൊളിയും അത്തരം ഉറപ്പ് വന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആ കൊക്കിന് ഉറപ്പ് വരുമ്പോൾ ആ കോഴിക്കുഞ്ഞ് സ്വയം ആ കോഴിമുട്ടയുടെ തോട് മുട്ടിപ്പൊളിക്കും അങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അല്ലാതെ ഞമ്മൾ ആരും എന്നെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കണതല്ല അല്ലേ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം ഈ കോഴിമുട്ടക്കുള്ളിൽ ഈ കുഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് അതിനാവശ്യമായ വായു അതിനാവശ്യമായ വെള്ളം അതിനാവശ്യമായ ഭക്ഷണം അതിനാവശ്യമായ വളർച്ച ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹു ആരെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ നെഞ്ചേറ്റിയിരിക്കുന്നത് ആരിലാണ് നമ്മൾ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നമ്മൾ കാവൽക്കാരനായി വെക്കുന്നത് ഓർക്കണം എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ആ കോഴിക്കുഞ്ഞ് മുട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കാക്ക കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി മൂടി വെച്ചു അല്ലേ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ മൂടി വെച്ചാലോ അള്ളാ വീട്ടിലെ ഉമ്മ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ ആ പാത്രത്തിൽ മൂടി വെച്ചത് മറന്നുപോയി മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴോ അടച്ചോനെ കോഴിക്കുഞ്ഞ് ചത്തുപോയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഈ കോഴിമുട്ടക്കുള്ളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം ഈ വായുവും വെള്ളവും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ആ കോഴിക്കുഞ്ഞിന് വളരാൻ കഴിഞ്ഞു ഞമ്മൾ മൂടി വെച്ച പാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലോ ചത്തുപോയി നമ്മുടെ കഴിവ് കുറവും അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടോ ഇല്ലേ നാം ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ കടന്നത് ഞാനിപ്പൊ പറയുന്നില്ല അതിലേക്ക് കടന്ന അന്ന് അതന്നെ വേണ്ടു പറയാണ്ടാവുള്ളൂ ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാ എന്നതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ അള്ളാ എന്നതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് മഹാന്മാർ ഞാനും അള്ളാന്റെ ആളാണ് എന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമായില്ല അള്ളാ എന്നത് നമ്മെ സ്വാധീനിക്കണം നമുക്കൊക്കെ ഈമാനുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈമാന് നമ്മുടെ ഈമാൻ അതൊന്ന് പരിശോധിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ലൈൻ വരിച്ചു കരണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മീറ്ററിൽ കരണ്ടുണ്ട് മെയിൻ മീറ്ററിൽ നോക്കുമ്പോ കരണ്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഫാൻ കറങ്ങുന്നില്ല മെയിൻ മീറ്ററിൽ കരണ്ടുണ്ട് ബൾബ് കത്തുന്നില്ല മീറ്ററിൽ കരണ്ടുണ്ട് മിക്സി ഓൺ ആകുന്നില്ല പിന്നെ ആ കരണ്ട് കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം ഇലക്ട്രിക് ഓഫീസിൽ പോയി പരാതി കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ മീറ്ററിൽ വന്ന് നോക്കി മീറ്ററിൽ എങ്ങനെ ആയി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ ആ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തുന്നുണ്ട് ശരി മീറ്ററിൽ കറണ്ടുണ്ട് മീറ്ററിൽ കറണ്ടുണ്ട് ഫാൻ കറങ്ങുന്നില്ല മീറ്ററിൽ കറണ്ടുണ്ട് ബൾബ് കത്തുന്നില്ല മീറ്ററിൽ കറണ്ടുണ്ട് മിക്സ് ഓൺ ആകുന്നില്ല പിന്നെ ആ കറണ്ട് കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന പോലെ എന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയമാകുന്ന മീറ്ററിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഹറാമിലേക്ക് കൈ പോകുമ്പോൾ ആ കയ്യിനോട് ഹറാമിലേക്ക് പോകല്ലേ എന്ന് പറയാൻ കയ്യിലേക്ക് കരണ്ട് എത്തുന്നില്ല ഹറാമ് കണ്ണുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നോക്കല്ലേ എന്ന് പറയാൻ കണ്ണിലേക്ക് ആ ഈമാന് വരുന്നില്ല നാവ് കൊണ്ട് ദീപത്ത് പറയാൻ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും ഉസ്താദേ ഞാൻ പിന്നെ ദീപത്താവും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പറയാതിരുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഈപത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇതുവരെ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഹീപത്ത് പറയാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഹീപത്ത് കേൾക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ കളവ് പറയാൻ നിൽക്കുമ്പോ കളവ് കേൾക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കൽബിൽ ഈമാനുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഈമാൻ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ആ ഈമാൻ നമ്മുടെ നാവിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ആ ഈമാൻ നമ്മുടെ കാതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ആ ഈമാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് അവയവങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററിൽ കരണ്ടുണ്ട് ഫാൻ കറങ്ങുന്നില്ല പിന്നെ ആ കരണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്കെന്താ ഉപകാരം മീറ്ററിൽ കറണ്ടുണ്ട് എ സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല മീറ്ററിൽ കറണ്ടുണ്ട് ബൾബ് കത്തുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ആ കറണ്ട് കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാനുണ്ട് അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടതിലേക്കൊന്നും ഈമാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ കൽബാകുന്ന മീറ്ററിൽ കരണ്ടുണ്ട് പക്ഷേ വേണ്ടാത്ത വ
അള്ളാ എന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനിക്കണം അള്ളാ എന്നത് നമ്മുടെ മാംസത്തിലും മജ്ജയിലും രക്തത്തിലും എല്ലാം അരിഞ്ഞു ചേരണം അള്ളാ എന്നത് നമ്മുടെ താൽക്കാലിക കാര്യലാഭത്തിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ പറ്റൂല അള്ളാ എന്ന് നമ്മൾ താൽക്കാലിക ഒരു കാര്യലാഭത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതായ പറ്റൂല എന്റെ നാട്ടിൽ രണ്ട് ചങ്ങാതിമാര് കൂടിയിട്ട് മുമ്പ് ഒരു മക്ബറ പൊളിച്ചു ആ മക്ബറ പൊളിക്കുമ്പോ രണ്ട് രണ്ടര മണി സമയത്താണ് അപ്പൊ ആ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പോലീസുകാര് അവരിങ്ങനെ പെട്രോളിങ്ങിന് പോവുക പോലീസ് വണ്ടി അപ്പൊ പോലീസ് വണ്ടി കണ്ടപ്പോ മക്ബറ പൊളിക്കുന്ന ചങ്ങായികൾ എന്ത് ചെയ്തു പോലീസ് വണ്ടിന്റെ ലൈറ്റ് കണ്ടപ്പോ പോലീസുകാരൊന്നും ഇങ്ങനെ നോക്കി അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടാളും എന്താ ചെയ്തത് ഇവർ രണ്ടാളും പെട്ടെന്നാണ് ദ്വാർക്കാൻ തുടങ്ങി മക്ബറിന്റെ അടുത്ത് സാധാരണ ദ്വാരല്ല നടക്കൽ ഇവർ രണ്ടാളുമാണ് ദ്വാർക്കാൻ തുടങ്ങി ദ്വാർക്കുമ്പോ പോലീസുകാരനെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി നോക്കുമ്പോ എന്താ പറയുക തുണി ഇങ്ങനെ മാടി കുത്തിയിട്ടാ ദ്വാർക്കണത് അള്ളാഹു അപ്പഴാണ് പോലീസുകാർക്ക് ഇതെന്ത് ദ്വാരയാണ് ഒരു രണ്ടാളും ഹിന്ദുക്കളാണ് പോലീസുകാർ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തുണി ഇങ്ങനെ മടക്കുത്തിയിട്ട് ദ്വാർക്കണത് ഒരു ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞമ്മളെ താൽക്കാലിക രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഒരല്ല ഞമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേണ്ടാത്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഒരല്ല ഞമ്മക്ക് അസുഖമായിട്ട് തീരെ വേദന സഹിക്കാൻ പയ്യ അപ്പൊ ഒരല്ല ഞമ്മക്ക് വിഷന്നിട്ട് യാതൊരു നിവർത്തിയില്ല അപ്പൊ ഒരല്ല ഞമ്മക്കിപ്പൊ തൽക്കാലപ്പെടുന്ന രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരു വിസ കിട്ടണം അപ്പൊ ഒരല്ല ഇത് അള്ളാഹിനെ പരിഹസിക്കലാണ് അത് ഈമാനല്ല പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനുകളെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാ നമ്മുടെ രക്തത്തിലും നമ്മുടെ മാംസത്തിലും നമ്മുടെ മജ്ജയിലും നമ്മുടെ കണ്ണിലും നമ്മുടെ മൂക്കിലും നമ്മുടെ നാവിലും നമ്മുടെ ഇരുട്ടിലും നമ്മുടെ വെളിച്ചത്തിലും നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും അള്ളാ അതാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഈ മാൻ അതാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഈ മാൻ അതാണ് വിശുദ്ധ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടോ അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ അടയാളം എന്താണ് ഇന്നമൽ മുഖ്മിനൂൻ യഥാർത്ഥ മുഖ്മിനീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും അന്ത്യദിനത്തെയും അള്ളാഹുവിനെയും ആഹ്റത്തെയും ഭയപ്പെടുന്ന മുഖ്മിൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടോ അള്ളാ എന്ന് കേട്ടാൽ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഹൃദയത്തിന് വല്ലാത്ത ഒരു പരിവർത്തനം അള്ളാ അള്ളാ മദീനയിലെ തെരുവിൽ ഒരു മേശക്ക് ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ വിവിധ ഇനം കാരൊക്കെ വെച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ആ കച്ചവടക്കാരന്റെ കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നി വന്നു ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ലലനാമണിയായ ഭംഗിയുള്ള ആ പെൺകുട്ടി കാരൊക്കെ യോജിച്ചപ്പോൾ ആ കച്ചവടക്കാരന്റെ കണ്ണ് ഇബിലീസ് സ്വാധീനിച്ചു നോട്ടം പലപ്പോഴും ഇബിലീസിന്റെ വിഷലിപ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്പാണ് നോട്ടം ആ നോട്ടം നിന്നെ വഴിപഴപ്പിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് ആ വിഷലിപ്തമായ പിശാച്ചിന്റെ നോട്ടം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് അയാളുടെ മനസ്സ് നിറയെ വഞ്ചനയുടെ മനസ്സ് വന്നു ആ പെൺകുട്ടിയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മോളെ നിനക്ക് നല്ല ഈത്തപ്പഴം നല്ല ഇനം അത് ഗോഡൌണിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് നല്ല ഇനം എടുക്കാം ഇതത്ര നല്ലതല്ല ആ നിഷ്കളങ്കയായ പെണ്ണ് യാതൊരു ചതിയും വഞ്ചനയും ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആ പെൺകുട്ടി അദ്ദേഹം ആ കച്ചവടക്കാരന്റെ കൂടെ ആ പെൺകുട്ടി പോവുകയാണ് സുബാനല്ല ആ ഗോഡൌണിൽ ചെന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അകത്ത് കടത്ത് വാതിലടച്ചപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു മനുഷ്യ എന്റെ ശരീരം അള്ളാഹു അനുവദിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ തൊടുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആ ചെറുപ്പക്കാരന് കീഴ്പ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പെൺകുട്ടി ഒരൊറ്റ വാക്കാണ് ഇത്തക്കില്ല 
നിന്നെയും എന്നെയും ഈ രംഗം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അള്ളയുണ്ട് നീ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചോ നീ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചോ നീ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടോ ഈ ഗോഡൌണിലെ ഈ രുട്ടുമുറിയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മെ രണ്ടു പേരെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു അള്ളയുണ്ട് ഇത്തക്കില്ലോ ആ സമയത്ത് അള്ളാ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ വികാരം ആ മനുഷ്യന്റെ ഹറാമിന്റെ ചിന്ത എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെടുക്കലേക്ക് ഓടി 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 അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി നബിയെ തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി നബിയെ വേണ്ടാത്ത വിചാരം വന്നുപോയി നബിയെ എന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു തരൂ നബിയെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ അള്ളാ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അവരെ ഹൃദയത്തിന് വല്ലാത്തൊരു പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹറാമിൽ നിന്ന് നാവിനെ കണ്ണിനെ കാതിനെ അവയവത്തെ മനസ്സിനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഈമാൻ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോഴാണ് ഈമാൻ പൂർത്തിയാകുന്നത് അത് നമ്മുടെ രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ കച്ചവടത്തിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അല്പം ഒരു ഹറാമ് കൂടിയാൽ ലാഭം വർദ്ധിച്ചു കിട്ടും ആ ഹറാമ് തീരെ ചെയ്യാതിരുന്നാലോ ലാഭം കുറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു അള്ളാ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഹറാമ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു ലാഭം വിചാരിച്ചിട്ട് ഹറാമിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു ആത്മപരിശോധന ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആത്മപരിശോധന എന്റെ ഈമാനിന്റെ കഥ എന്താണ് എന്റെ ഈമാനിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അവരെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം അവരെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭയഭക്തി അവരെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പെടപടക്കൽ നരകത്തെ അപ്പോഴേക്ക് ഓർത്തു സ്വർഗത്തെ അപ്പോഴേക്ക് ഓർത്തു അള്ളാഹുവിനെ കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അള്ളാഹു ചെയ്ത ഞാമത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് ഓർത്തു അങ്ങനെ വജിരത്ത് കുലോപുഹം പ്രിയപ്പെട്ട മിനുകളെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ അള്ളാഹു തേല വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ ആട്ടവും അനക്കവും അവന്റെ ഇരുത്തവും കിടത്തവും അവന്റെ യാത്രയും വിശ്രമവും അവൻ വെള്ളം കുടിക്കലും ഭക്ഷണം കഴിക്കലും അവൻ വസ്ത്രം ധരിക്കലും ചെരുപ്പ് ധരിക്കലും അവന്റെ ആരോഗ്യവും രോഗവും അവന്റെ ഭാരഭർത്തൃ ജീവിതവും മക്കളോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതവും അവന്റെ വീടും കുടുംബവും എന്ന് വേണ്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആട്ട അനക്കങ്ങളിലെല്ലാം അള്ളാ എന്ന ഒരു വിക്ര ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു തല ഇസ്ലാമിക ജീവിതം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു തല വെച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാ എന്ന ഓർമ്മ അടിക്കടി പുതുക്കിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് അതിങ്ങനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എപ്പോഴും അത് പരസ്യമായി പുതുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കുറ്റ്യാടി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ എത്ര പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ സൂര്യൻ അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ കറങ്ങുമ്പോ ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുമ്പോ മഷരിക്ക് മുതൽ മകരിബ് വരെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാ എന്നതിങ്ങനെ കേൾപ്പിക്കാൻ അള്ളാ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ കേൾപ്പിക്കാൻ പരസ്യമായി അള്ളാ എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഇനി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാ എന്ന് ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ദിക്കറിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാം ബിസ്മില്ല സുബാൻ അള്ളാ അലഹമില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ എന്തിന് നമ്മുടെ മാംസത്തിലും മജ്ജയിലും രക്തത്തിലും എല്ലാം എപ്പോഴും അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് അള്ളാ 
ഈ അവ എന്ന സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അകം ഹർഷപ്ലകിതമായി നിൽക്കണം നമ്മുടെ അകം എപ്പോഴും അള്ളാ എന്നത് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം ആ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു ആവേശത്തിന്റെ ഒരു താല്പര്യത്തിന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണ് തന്നവൻ അള്ളാ കാത് തന്നവൻ അള്ളാ നാവ് തന്നവൻ അള്ളാ എന്തൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു തല തന്നത് കണ്ണാടിയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു കണ്ണാടി വാങ്ങി ആ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തെ അറബിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആ കണ്ണാടിയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ദിക്കറും ആ ദിക്കറും ആ കണ്ണാടിയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എന്താണ് നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ ഒരു ഭംഗി അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ ഒരു ഭംഗി ഓരോ പെൺകുട്ടിയും ഓരോ പുതിയാപ്പളയും ആരും നമ്മളൊരു വെളിയിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ പുറത്തേക്കൊന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ണാടിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കി അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഭംഗി അപ്പൊ നമ്മൾ അള്ളാഹിനെ ഒന്ന് ഓർത്തോ പ്രിയപ്പെട്ട മിനുകളെ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അള്ള തന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അള്ള തന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പകരം വെക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ സാധ്യമാണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മപങ്ങന്മാർ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പകരം വെക്കാൻ സാധ്യമാണോ അംബാസിഡർ കാറ് അതിന്റെ ഡോറൊക്കെ കുറച്ച് കനം കൂടിയതാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വിരല് കാറിന്റെ ഡോറിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി അതതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി രക്ഷപ്പെടുത്തി കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നിന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോൾ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രക്ഷയില്ല മുറിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വിരലിന്റെ വിട മുറിച്ചു മുറിച്ചുപ്പോൾ അതിന് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ ചെലവായി മുറിച്ചു ഒഴിവാക്കാൻ മുറിച്ചു ഒഴിവാക്കി നോക്കുമ്പോ പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഈ പക ഈ വിരല് പകുതി പോയിട്ട് ഒരു കുറ്റി മാത്രം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകളൊക്കെ നോക്കിയ എവിടുക്കാ നോക്ക ഇതുമ്മക്ക് എന്നെ നോക്ക ഇനി ആളുകൾ വേറെ എവിടുക്കെങ്കിലും നോക്കിയാലും ഞമ്മക്ക് എന്താ തോന്നാ ഓലൊക്കെ ദിമ്മക്കാണ് നോക്കണത് എന്നാ തോന്നാ അത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രകൃതിയാലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എവിടെ എവിടെയാണ് ഒരു കുറവുള്ളത് എവിടെ ഒരു അയബുള്ളത് അവിടെ ഞമ്മൾ കൂടുള്ളു ഇല്ലേ മിനിഞ്ഞാന്ന് നൂറുക്ക് നിന്നപ്പോഴേ ഒരസർ ചായക്ക് ഒരു നൂർക്കാണ് കടി കിട്ടിയത് അതിങ്ങനെ കഴിച്ചപ്പോ ഒരു നൂർക്കിന്റെ ഇതാട്ടിയിട്ടിന്റെ അണ്ണാക്കിന്റെ വളരെ ചെറിയൊരു മുറിയുണ്ട് ഇപ്പൊ നാവ് അവിടെ തന്നെ പോയി മുട്ടണോളൂ അതിന് പെങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതായത് മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയാവുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എവിടെയാണ് ഒരു അയബുള്ളത് അയ്മ ഒന്ന് മുട്ടി നോക്ക എവിടെയാണ് ഒരു കുറവുള്ളത് അതൊന്നും അത് മനുഷ്യന്റെ അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് എല്ലാരും ഇവിടേക്കാണോ നോക്കണത് അപ്പൊ ഇയാൾ കുഴങ്ങി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്ടർ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മെഡിസിൻ പുരോഗമിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ കരാർ ഒപ്പുവെക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അത്രയധികം ഇന്ത്യ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന പുരോഗതി വളരെ വലുതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിരൽ മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ ഒരു വിരൽ മാറ്റി കൊടുത്തു ഈ ഭാഗ പകുതി മുറിച്ചു പോയിരിക്കുന്ന വിരലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ വിരൽ വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മൂന്നേകാൽ ലക്ഷം കൊടുത്തുക ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം മുറിച്ചു മാറ്റാൻ മൂന്നേകാൽ ലക്ഷം പുതിയത് വെക്കാൻ രണ്ടും കൂടി എത്രയായി അല്ല ഈ കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാറ് പണ്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ പറന്നും ചർത്തൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ആലോചിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലേ മുഫത്തിശ് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു കുളിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ പറല ഏതാണോ ഇപ്പൊ രണ്ട് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പൊയിലിറങ്ങി മുങ്ങലാണ് പിന്നെ പതിമൂന്ന് പറഞ്ഞാലും നോക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചു വിരലുള്ളത് കളയാനും പുതിയത് കിട്ടാനും അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ വിരല് കിട്ടി അല്ല എന്നതിനെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം നോയിക്കോ വിരല് കിട്ടി കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ അയാൾ എന്താ വിരലൊക്കെ ഇങ്ങനെ
അങ്ങനെ ഒരു വിരലൊക്കെ അയാൾക്ക് കിട്ടി വൈദ്യശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട് പടച്ചവൻ തന്നെയല്ല ഞമ്മക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെയാണ് നിഗമനം ഓക്കെ ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ വിരല് മുറിഞ്ഞ ആളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് സെന്റ് ഭൂമിയുടെ ഇടപാട് നടത്തി പൈസ കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ അയാൾ ഒപ്പുവെക്കാൻ വരികയാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പെരലുവേറ്റ് ഈ പൈസ കൊടുക്കോ കൊടുക്കോ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പെരലിന്റെ പോലീസൊക്കെ പാടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ കൊടുത്തല്ലോ ഡോക്ടർ പൈസ കൊടുക്കോ ആരെങ്കിലും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പെരലുകൊണ്ട് ഒരു ഒപ്പ് വെച്ചാൽ ആധാറിലേക്ക് അത് മതിയാകുമോ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പെരലുകൊണ്ട് ഒപ്പ് വെച്ചാൽ പാസ്പോർട്ടിക്ക് അത് മതിയാകുമോ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അവയവങ്ങളുടെ കഴിവും നമുക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയതിന്റെ മഹത്വവും അതിന്റെ വിലയും നിലയും എത്രയാണ് മുമ്പിൽ കൊടുവള്ളിയിൽ ഒരു ഫാറൂഖ് ജ്വല്ലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ കവർച്ച നടന്നു അതിവിദഗ്ധമായ കവർച്ച കവർച്ചക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ബോംബയിൽ നിന്നും മദ്രാസിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഫോറൻസിക് വിഭാഗത്തിന്റെ അതിവിദഗ്ധരെത്തി ആളെ പിടിക്കുന്നതിന് വഴി തേടി ഇങ്ങനെ ആ ജ്വല്ലറി ഇങ്ങനെ പൂട്ടിയതിന്റെ ഇരുമ്പ് അതിങ്ങനെ വാൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചപ്പോൾ ആ വാൾ മുറിയിൽ താഴെ വീണിരിക്കുന്ന പൊടി പഠനങ്ങൾ ആ പൊടി പഠനങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വിരലടയാളം കണ്ടു എങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ മുറിക്കുമ്പോ തട്ടുമല്ലോ ഇവിടെ ആ തട്ടിയതിൽ നിന്ന് പൊടിയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിരലടയാളം കണ്ടിട്ട് ആളെ പിടിച്ചു ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ജ്വല്ലറി കവർച്ച നടത്തിയത് ജ്വല്ലറിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ തന്നെ അതിന് വളരെ അത് അന്ന് വളരെ വിദഗ്ധമായ വളരെ വിവാദമായ കേസായി അന്ന് ബോംബയിൽ നിന്നുള്ള ഫോറൻസിക് വിഭാഗത്തിന്റെ അതിവിദഗ്ധനായ ഡയറക്ടർ അന്നത്തെ മനോരമയിൽ കൈവിരലടയാളത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് വിരലടയാളത്തെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഖേരകപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലോകത്ത് മുഴുവനുമുള്ള മനുഷ്യൻ ആ മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും വിരലടയാളം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരാളുടെ വിരലടയാളം മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് എഴുപത് ചില്ലാനം അടയാളങ്ങളെ കൊണ്ട് വേർതിരിക്കാം എന്നാണ് ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയ വിവരം ഈ ഇത്ര സ്ഥലത്ത് ഞാനതിന് ആയത്തോതുന്നില്ല ഇപ്പോ ഞാനതിന്റെ ആയത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓതുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മുനിങ്ങളെ ഇത്ര സ്ഥലത്ത് ആ വിരലങ്ങോട്ട് ഒപ്പുവെക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ വിരലടയാളവും മറ്റൊന്നും എത്രയാണ് വ്യത്യാസം ഈ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വിരൽ തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലോ നമ്മുടെ നാവ് അത് ശരീരത്തിന് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അല്ലെ നാവ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ശരീരത്തിന് വലിയ കാവൽക്കാരനാണ് നാവ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി താമസിക്കുന്നത് എവിടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഡൽഹിയില തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് താമസിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഭവൻ ആ പ്രധാനമന്ത്രി ഭവന് ചുറ്റുഭാഗത്ത് കരസേന നാവികസേന വ്യാമസേന മൂന്ന് സേന നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഭവന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് എന്നിട്ടോ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് താമസിക്കാൻ പ്രത്യേക ഒരു റൂം അല്ലേ എത്ര സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനത്തിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ കാല് മുതൽ മൂർദാവ് വരെ ശരീരം ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ് ആ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നോക്ക് നിങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് താമസിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ തലസ്ഥാന നഗരിയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി താമസിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ എത്തുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി താമസിക്കുന്ന പ്രത്യേക റൂം അള്ളാ ആ റൂമിൽ രണ്ട് ചെവി എപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കാവലായിട്ട് രണ്ട് മൂക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് യാ അള്ളാ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് താമസിക്കാൻ കരസേന നാവികസേന വ്യാമസേന എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റിയും റെഡിയാണ് വേറെ വേറെ നോക്കുന്നു ഒക്കെ വേറെ തന്നെയാണ് എല്ലാം ഒരു സേനയിൽപ്പെട്ടതല്ല ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ണാടി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാ സേനകളും റെഡിയാണ് അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് കാവൽക്കാർ നാലാള് കരസേനയിൽ നിന്ന് മൂന്നാള് നാവികസേനയിൽ നിന്ന് മറ്റേ സേന ഒക്കെ റെഡിയാ എന്നിട്ടോ പ്രധാനമന്ത്രി താമസിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി താമസിക്കുന്ന റൂമിന് യാ റബ്ബ് വലിയൊരു ഗേറ്റ് ഉണ്ടോ ആ ഗേറ്റ് അവിടെ പൂട്ടി ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിട്ട് ചില പെണ്ണുങ്ങളെക്കാളും ധൈര്യം ആർക്കാണ് 
ആണുങ്ങൾക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആണുങ്ങളെ ഗേറ്റിന് മുകളിൽ ഒരു കമ്പിവേലിയും കൂടി വെച്ചത് കണ്ടല്ലേ ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നാവ് ഈ നാവ് കൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും വരില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റുമോ അള്ളാ എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിജ ഇനി നാവിൽ അള്ളാഹു തല വെച്ചിരിക്കുന്ന കഴിവ് അള്ളാ എന്നതിനെ ബോധ്യപ്പെടണം നമുക്ക് വെറുതെ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നാ പോരാ അള്ളാ എന്ന വിശ്വാസം ഇനി നമ്മളെ നാവ് ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് കാവൽക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരണം അള്ളാഹു റബ്ബി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇവിടെ കുടിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നാവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അടുത്തെത്തുമ്പോഴേക്ക് നാവ് പറയും നിക്കട്ടെ ചൂട് കൂടുതലാണ് പറയോ പറയില്ലേ അതവിടെ വെച്ചു വേറൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തു അത് നാവിന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്ക് നാവ് പറയും നിക്കട്ടെ തണുപ്പ് കൂടുതലാണ് പറയോ പറയില്ലേ അതവിടെ വെച്ച് വേറൊന്നും എടുത്തു അത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നാവുമ്മ തട്ടിയത് ഓ എന്തൊരു മധുരാണിത് അതവിടെ വെച്ച് വേറൊന്നും എടുത്തപ്പോഴേക്ക് എന്തൊരു കയ്പ്പാണ് കണ്ടോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അപ്പപ്പോൾ അപ്പപ്പോൾ വിവരം കൈമാറുന്നത് കണ്ടോ അങ്ങനെ വിവരം ശരീരത്തിന് കൊടുക്കാൻ ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിന്റെയും താഴെ എന്താ പറയാ ഒരു നാനോ സെക്കൻഡിൽ ഒരു നാനോ സെക്കൻഡിൽ ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വിവരം കൈമാറാൻ നാവിന്റെ തലപ്പത്ത് അള്ളാഹുത്തെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംവിധാനത്തെ പറ്റി ഓർക്കണം വെറും കടകട കടകടാ എന്ന് പറയാനല്ല നാവ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ നാവിന്റെ തലപ്പത്ത് നോക്കോ ഇതാ ചെറിയ ചെറിയ കുമിളകളുണ്ട് ആ ചെറിയ കുമിളകൾ ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ ശരീരത്തോട് ഇരുപത്തയ്യായിരം രുചികളെ പറ്റി ഇരുപത്തയ്യായിരം വിവരം അപ്പപ്പോൾ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കാൻ നാവിന്റെ തലപ്പത്ത് സംവിധാനമുണ്ട് എന്നാണ് ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തിയ വിവരം അത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കുറ്റ്യാടി ടൗണിൽ ഒരു കൂൾ ബാർ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ അവന്റെ കൂൾ ബാറിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഒരു ജ്യൂസ് വാങ്ങി എന്ത് ജ്യൂസാ വാങ്ങുന്നത് പണ്ടൊക്കെ മുന്തിരി ജ്യൂസ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ജ്യൂസ് എല്ലാം കടയിലുള്ള ഒരു സാധനം ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല എന്തുകൊണ്ടും ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ട് അതേതാണ് മഹലൂത്തി അതിനെന്താ അതിനെന്താ താജി പറഞ്ഞോജി മുഷക്കല എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ആ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാള് മുന്തിരി മാങ്കോ പപ്പായ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ജ്യൂസ് അടിച്ചു എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ജ്യൂസ് ഒരു പത്ത് ഇനം പഴം അത് കൂട്ടിയിട്ട് ജ്യൂസ് അടിച്ചു ആ ജ്യൂസ് നമ്മൾ വായിലേക്കാണ് ഒഴിച്ചാൽ നാവും വരെ വീഴുമ്പോഴേക്ക് നാവ് പറയും മാങ്ങ പഴയതാട്ടോ പറയോ പറയില്ലേ നമ്മളെ നാവും വരേക്ക് ഒരു തുള്ളി ജ്യൂസ് വന്ന് വീഴുമ്പോഴേക്ക് നാവ് പറയും മാങ്ങ പഴയതാണ് മുന്തിരി പഴയതാണ് പറയോ പറയില്ലേ എങ്കിൽ ഉച്ചാടിയിലാവുമ്പോ ഒരു കാലല്ലാഹു ഒക്കെ നല്ല നല്ലതാണ് എന്ന് പേരോട് അന്നൊരിക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടി അള്ളാഹു കപൂരാക്കുമാറാവട്ടെ അയാളെ വേം പിരിച്ചു പിടിന്ന് അള്ളാഹു തര നല്ല മട്ടം ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യന്റെ ബക്കറ്റ് ഏറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ ഒന്ന് കണക്കിലെടുക്കണ്ടേ കുറെ നേരം നിർത്താൻ പറ്റും മൂപ്പരെ അല്ല എനിക്ക് മൂപ്പരെ ബക്കറ്റും മൂപ്പരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെന്നാൽ കാണാൻ ചെറിയൊരു ബക്കറ്റ് വെച്ച് ഒരു കുട്ടി പോണ് ഇതൊരു വലിയ ബക്കറ്റ് വെച്ച് ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അൻപത് ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ നൂറ് കൊടുക്കുക അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അൻപത് കൊടുക്കണോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോക്കറ്റിൽ കൈ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അമ്പത് ഇല്ല നൂറേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പിന്നെ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വെക്കലല്ല എന്താക്കണോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു എന്നെ ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മളെ സഹോദരിമാരെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ആളുകൾ വേറെ പോണുണ്ടല്ലേ ഏ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വീട്ടിന്നില്ല അങ്ങോട്ട് ഏ എന്താ നേരം ഓലെ പണക്കാൻ പറ്റൂല ഏ നമ്മളെ ഉമ്മ പങ്ങന്മാരെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്നല്ലാണ്ട് ഓലെ പണക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ന
ഒരു ബക്കറ്റ് പിരിവിനുള്ള പൈസ അവർ എന്തായാലും കൊണ്ടുവരും പിന്നെ അത് കൊടുക്കാണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയാലോ ഒരു കുറക്കം പിരിവേരി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് വാങ്ങണം അള്ളാഹുത്തല നമ്മളെ ഉമ്മ പങ്ങന്മാർക്കൊക്കെ റാഹത്ത് നൽകുമാറാവണം അപ്പൊ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ വെറുതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അള്ളാന്റെ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്ക ഇന്ന് നമ്മൾ ദിനേന നമ്മുടെ പത്രങ്ങളും നമ്മുടെ വാർത്തകളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അള്ളാ എന്ന പേരുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അസമാവുലുസിനയിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് പേരുള്ള അബ്ദുള്ളയും അബ്ദുൾ റഹ്മാനും അബ്ദുൾ സത്താറും അബ്ദുൾ ഷുക്കൂറും ബദിരിങ്ങളെ പേരുള്ള നൗഫലും അതേപോലെ തന്നെ ഷമ്മാസും ഒക്കെ അടക്കമുള്ള ഹലീഫമാരെ പേരുള്ള ഉസ്മാനും ഉമറും ഒക്കെ അടക്കമുള്ള അള്ളാ അള്ളാ നല്ല നല്ല ബീവിമാരെ പേരുള്ള പാത്തിമയും ആമിനയും ആയിഷയും അടക്കമുള്ള എല്ലാ ആളുകളെ പേരും എല്ലാ ആളുകളെ പേരും കൊലയാളികളെ ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട് മദ്യപാനികളെ ലിസ്റ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ തമ്മാടിത്തത്തിന്റെ കേസിലും മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ആളുകളെ കാണുന്നുണ്ട് തീർത്തും ഉറപ്പിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിങ്ങളെ ഇന്നവൽ മുഖ്മിനൂനല്ലൂബുഹും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാ എന്നത് എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കണം ഇത്തര ശക്തിയുള്ള നാവ് നമുക്ക് തന്ന അള്ളാ കണ്ണ് നമുക്ക് തന്ന അള്ളാ കാത് നമുക്ക് തന്ന അള്ളാ കാല് നമുക്ക് തന്ന അള്ളാ നമ്മുടെ അവയവത്തിന്റെ ഓരോന്നും പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനിച്ചെന്നിരിക്കുന്ന അള്ളോ നമ്മളെ കാല് കൊണ്ട് ഒരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങാൻ നടക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ തവക്കൽ ത്വാലല്ലാ ബിസ്മില്ലായി തവക്കൽ ത്വാലല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ ബിസ്മില്ല ഒരു സാധനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ല ഒരു സാധനം കഴിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ല കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല ഒരു മുസീബത്ത് കേട്ടാൽ ഇന്നാലില്ല ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിങ്ങളെ ുകൊണ്ട് പറയുന്ന അള്ളാ അള്ളാ എന്ന് നാവ് കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ അതിന് എത്രയാണ് വിലയുള്ളത് നമ്മളെ നാവ് കൊണ്ട് അള്ളാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുത്താൽ അതിന് എത്രയാണ് വില കൽപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അതിന്റെ മൂല്യം എത്രയാണ് ദീനിയായ ഇൽമുകൾ പഠിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെടുക അള്ളാഹുത്താൽ അതിന് കണക്കാക്കുന്ന മൂല്യം എന്റെ ഉപ്പ ചെറുപ്പത്തിൽ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഓത്ത് നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് വാപ്പാന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഓത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയത് വാപ്പ മരണപ്പെട്ടിട്ട് പതിനാറ് വർഷമായി അള്ളാഹു ഉപ്പാന്റെ കബർ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ആമീൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരഞ്ഞൂറ് ആള് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ ഒരഞ്ഞൂറ് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പേരുണ്ട് ആയിരം ആളുണ്ട് ആയിരം ആള് നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലഭാഗത്ത് ഒരു മലക്കും ഇടഭാഗത്ത് ഒരു മലക്കും രണ്ടാളുണ്ട് അപ്പൊ എത്രയായി നമ്മുടെ ഇരട്ടി മലക്കുകളായി അപ്പൊ അവർ രണ്ടായിരം നമ്മൾ ആയിരം മലക്കുകൾ രണ്ടായിരം മൂവായിരം നമ്മൾ ദ്വായ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ആമീൻ പറഞ്ഞു മലക്കുകൾ ആമീൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ആര് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരെ കബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ ഇപ്പൊ മൂവായിരം ആമീൻ ഇപ്പൊ ഈ സഭയിൽ പറഞ്ഞു ആ മൂവായിരം ആമീൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒന്നിന് പത്തായിട്ടാണ് മൂവായിരം പത്ത് എത്രയായി മുപ്പതിനായിരം പതിനാറ് കൊല്ലം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട എന്റെ ഉപ്പയുടെ കബറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടി മുപ്പതിനായിരം ആമീൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് വാപ്പാക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനാണ് എന്നെ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് എന്റെ ഉപ്പാക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് ഒരു അമ്പതിനായിരം ആമീൻ എന്റെ ഉപ്പയുടെ കബറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് എന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ചതിന് വാപ്പാക്ക് പകരം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പങ്ങന്മാരെ അള്ളാ നമുക്ക് തരുന്ന വരുമാനം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുന്ന വരുമാനം നമ്മുടെ വാക്കിന് അള്ളാഹു തെരവെക്കുന്ന മൂല്യം നാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ വളരെ നിസാരം മീസാൻ എന്ന തുലാസിൽ ബഹുഭാരം 
എന്താണ് ഹദീത്തിന്റെ ലഫുദിന്റെ ഒരു 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 സ്വാദ് നാവുകൊണ്ട് പറയാൻ വളരെ നിസ്സാരം മീസാൻ എന്ന തുലാസിൽ വെക്കുമ്പോൾ ബഹുഭാരം അതാണ് അള്ളാ എന്ന ദിക്കറിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റബി അള്ളാഹു രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റബി അള്ളാഹു എന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റബി അള്ളാഹു എന്നുവിനെ നാട്ടിൽ യമൻ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം യമനിൽ പോയി യമനിൽ ആയിരം കുത്തുബിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ജമ്പൽ എന്ന മക്കാമുണ്ട് ആയിരം കുത്തുബിങ്ങളാണ് അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നത് മമ്പുറം തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ കുടുംബം ബാരവി സാധാത്യങ്ങൾ സക്കാപ്പ് സാധാത്യങ്ങൾ അഹ്ദൽ സാധാത്യങ്ങൾ വലിയ സാധാത്യങ്ങൾ ആയിരം കുത്തുബിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മക്കാം ശ്മശാൻ യോറബ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ യമനിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞ ഏരിയാണ് ഹലറമൗത്ത് തെരിയും എന്ന സ്ഥലം അവിടെ പോയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റബി അള്ളാഹുനു നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പള്ളിയുണ്ട് ആ പള്ളിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റബി അള്ളാഹുനു എഴുത്തി കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ദിക്കറ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്ന സ്ഥലം അത് ഇപ്പോഴും അതേപോലെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റബി അള്ളാഹുനു ഒഴിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കിതാബ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അത് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റബി അള്ളാഹുനുവിനെ ജനാദ കുളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മുറി അത് അതേപോലെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റബി അള്ളാഹുനുവിന്റെ പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ ചുമരിൽ ഇങ്ങനെ വിക്കറി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ സിയാറത്തിന് പോയപ്പോൾ ആ പള്ളിയുടെ ചുമരിൽ ഇങ്ങനെ വിക്കറി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് അപ്പൊ ആ വിക്കർ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഓതി നോക്കുമ്പോൾ ഫാത്യഹ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹദ്ദാദാണ് ആ ഹദ്ദാദ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് മുഴുവനും നടന്ന് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി നോക്കി നമ്മുടെ ഹദ്ദാദിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രഷവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ തെറ്റ് സംഭവിച്ചുണ്ടോ എന്നറിയുള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി നോക്കി എല്ലാം ഓതി ഓതി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അല്ല അല്ല രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റബി അള്ളാഹു എന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നും നിരവധി ഹദീസുകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് കാരറ്റ് തങ്കമായ ദിക്കർ അത് മാത്രമാണ് ഹദ്ദാദ് എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ ചെയ്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഷിയ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നു ഷിയാക്കൾ ഇന്നത്തെ ഷിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് മുജാഹിദ് അതേപോലെ തന്നെ വഹാബി പിന്നെ എന്താ പറയല് സെലഫി പിന്നെ ആരോ ദിനടക്ക് പറഞ്ഞു ജിന്ന് പിന്നെ ആരോ പറഞ്ഞു ചൈത്താൻ പിന്നെ ആരോ പറഞ്ഞു ഹയവാൻ ഒരു കൂട്ടർക്ക് തന്നെ പല പേരുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തപ്പോ അത് വഹാബികൾ ചെയ്തപ്പോ ഓര് പറഞ്ഞു അത് മുജാഹിദ് ചെയ്തതാണ് മുജാഹിദിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഓര് പറഞ്ഞു അത് വിശ്രണം ചെയ്തതാണ് ഓരോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഓര് പറഞ്ഞു അത് ജിന്നുകൾ ചെയ്തതാണ് ഇനി പ്രധാനമന്ത്രിനോട് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒരു ആധാർ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇത് എവിടെന്നാ പോണു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പാർട്ടി ഈ പാർട്ടി എല്ലാം എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണെന്നറിയോ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഷിയാക്കളിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഷിയാ വിശ്വാസികൾ അക്കാലത്ത് അക്കാലത്ത് ഷിയാ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ മിനിങ്ങളെ ഈമാൻ തെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവര് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റബി അള്ളാഹു എന്നു സുന്നത്ത് ജമാത്താകുന്ന ഈമാനിൽ ജനങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് വിക്ർ ഹൽക്കകൾ സ്ഥാപിച്ചു എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിക്ർ ഹൽക്കകൾ സ്ഥാപിച്ചു ആ വിക്ർ ഹൽക്കകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ആത്മീയതയുടെ വിക്റുകളെ കൊണ്ട് ആത്മീയതയുടെ നിറകുടങ്ങളായിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ധാരാളം അത്ത് പതുക്കെ 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 വിക്റിന്റെ ശക്തിയിൽ വിധി അത്ത് ഇല്ലാതായി ആ വിക്കർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി വരുമ്പോ ഈ ചരിത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളോട് മോൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അക്കാലത്ത് മകൻ ചോദിച്ചു ആപ്പാനോട് ഉപ്പ തൗഹീദിന്റെ സംസ്
ആദ്യത്തെ അള്ളാഹു ആരാണ് അള്ളാഹു എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ദിവസവും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അള്ളാഹു എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അള്ളാഹു എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലെ ഇരുട്ടിലും വെളിച്ചത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും എല്ലാം നമ്മോടൊപ്പം അള്ളാഹു ഉണ്ടാകണേ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തൗഹീദ് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ആദ്യത്തെ ദിക്കർ മോൻ ചോദിച്ചു ഉപ്പ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ദിക്കർ എല്ലാ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അല്ലെ ഹദ്ദാദിന്റെ ദിക്കറൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യ മൂന്ന് പ്രാവശ്യ അപ്പൊ മോൻ ചോദിച്ചു ഉപ്പ അവസാനത്തെ ദിക്കറ മാത്രം എന്റെ നാല് പ്രാവശ്യമായത് ഏതാ അവസാനത്തെ ദിക്കറ് അവസാനത്തെ ദിക്കറ് അത് മാത്രം എന്റെ ഉപ്പ നാല് പ്രാവശ്യമായത് ഹദ്ദാദ് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 അവസാനത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഉപ്പ ഈ നിക്കർ മാത്രം എന്റെ നാല് പ്രാവശ്യമായത് ആ സമയത്തെ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു മോനെ ആ നിക്കറിന് ഇരിക്കുന്ന ആള് നിക്കർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 അള്ളാഹുവിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അടുക്കുമ്പോൾ ആ അള്ളാഹുമായുള്ള സാമീപ്യത്തിന് അള്ളാഹുമായുള്ള മഹബത്തിന് അള്ളാഹുമായുള്ള അടുപ്പത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന വല്ല തെറ്റുകളും ഒരു മനുഷ്യനിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാല് ഘട്ടത്തിലാണ് ഒന്ന് പകലിൽ തെറ്റ് സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്ക് സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടമായി സംഭവിക്കാം രാത്രി പകല് രഹസ്യം പരസ്യം ഒരു മനുഷ്യന് നാലവസ്ഥയാണ് അള്ളാഹുമായുള്ള സാമീപ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് രാത്രി ചെയ്ത തെറ്റോ പകൽ ചെയ്ത തെറ്റോ രഹസ്യമായി ചെയ്ത തെറ്റോ പരസ്യമായി ചെയ്ത തെറ്റുകളോ തടസ്സം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാത് ദിവസത്തെ തെറ്റ് അന്ന് തന്നെ മായ്ച്ചു കളയണം അതാത് ദിവസത്തെ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ മായ്ച്ചു കളയണം അതങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ അറിയാം ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാത്രം അപ്പൊ തന്നെ കഴിഞ്ഞു വെക്കണം ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ആ പ്ലേറ്റ് എന്താക്കണം കഴുകി വെക്കണം ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് രാത്രി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചാൽ അതൊക്കെ കൂടെ പാത്രം എടുത്ത് ആ സിങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് രാവിലെ കഴുകാന്ന് വെക്കണം അതൊരു നല്ല സ്വഭാവം അല്ല ഒരു നല്ല കാര്യബോധമുള്ള സഹോദരിയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുകയും ഇല്ല പിന്നെ പുരുഷന്മാരെന്ത് ചെയ്യണം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും വേണം ചില ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പട്ടാളക്കാരെ മാതിരിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൽപ്പിക്കൽ ചായ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊന്ന് സഹകരിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ വേണ്ടത് സഹോദരിമാർ ഇങ്ങോട്ടും സഹോദരന്മാർ അങ്ങോട്ടും എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ വേണ്ടത് ഭർത്താവിന് വലിയ ബഹുമാനം ഭാര്യ കൊടുക്കണം ഭാര്യക്ക് അങ്ങേയറ്റത്ത സ്നേഹം ഭർത്താവ് കൊടുക്കണം അങ്ങോട്ട് ബഹുമാനം ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹം അങ്ങോട്ട് ബഹുമാനം ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹം ഇത് പരസ്പരം നമ്മുടെ മക്കൾ കാണണം ഉമ്മ എപ്പോഴും ഉപ്പാനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഉപ്പ എപ്പോഴും ഉമ്മാനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതാണ് മക്കൾ കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അബദ്ധത്തിൽ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞതായിരിക്കും പക്ഷെ കുട്ടികളെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ സി സി ക്യാമറയാണ് ചെറിയ മക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സി സി ക്യാമറയാണ് അവരിങ്ങനെ ഒക്കെ ഒപ്പിയെടുത്തു നിൽക്കും രാവിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എൽ കെ ജി മറ്റേ കുട്ടി മൂന്നാം ക്ലാസ് മറ്റേ കുട്ടി എത്ര ക്ലാസ് കുട്ടി ഇല്ല അല്ലേ ആകെ രണ്ടു കുട്ടികളും ഒന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ മൂന്നാമത്തത് എവിടെ അള്ളാഹു റബ്ബി അധികം ആൾക്കാരും എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടെണ്ണം ആയപ്പോഴേക്ക് മുറിച്ച് ഏച്ചു കുട്ടി ഇനി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകണില്ല അങ്ങനെ രണ്ടു കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി വണ്ടി കയറി അത് മരിച്ചുപോയി ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഇനി ഒരു കുട്ടിനെ കിട്ടണം എന്ത് ചെയ്യും അള്ളാന്റെ അധികാരത്തിൽ കൈയിടാൻ പറഞ്ഞതാരെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാലും സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ സാധിക്കും ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ അള്ളാഹു അല്ലെ മക്കളെ തരുന്നത് പഴയ കാലത്തൊക്കെ നമ്മളെ ഉമ്മമാർക്ക് എത്ര മക്കളാ പതിനെട്ട് പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ പതിനെട്ട് പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഔറത്ത് ഒരു പുരുഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല 
എന്റെ ഔറത്ത് ഒരു അന്യപുരുഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ പഴയ ഉമ്മാര് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞങ്ങൾ ഒമ്പത് മക്കളാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ സെന്റർ ഫോർവേഡാണ് താഴ്ന്ന് മേലൊക്കെ എണ്ണിയാലും അഞ്ചാമത്തെ ആളാണ് മേലെന്ന് താഴോട്ട് എണ്ണിയാലും അഞ്ചാമത്തെ ആൾ ഒരു വലിയ കുട്ടിയാണെന്നുള്ള അതുമില്ല ചെറിയ കുട്ടിയാണെന്നുള്ള അതുമില്ല ഈ പോക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോക അള്ളാഹു ഹൈറാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നും ഇട്ടില്ലാണ് കൂട്ടിക്കോ ആ പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് വയസ്സ് എൺപത്തഞ്ചായി ഉമ്മ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒമ്പത് മക്കള് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എല്ലാവരും താമസിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ചക്ക് എത്ര ദിവസമുണ്ട് ഏഴ് ദിവസം അല്ലെ ഉമ്മ ഓരോ ദിവസം ഓരോരാളെടുത്ത് നിന്നാലും രണ്ടു ദിവസം ജാസ്തിയാ അപ്പൊ ആ രണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഉമ്മ കളിക്കുന്നത് അതല്ലേ അള്ള ഉമ്മാനെ ഒരു ദിവസം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ബുക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ വരും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നാണ് ഉമ്മ ഏറ്റ് എട്ടരയ്ക്ക് ചെല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും ഒമ്പതേ കാലിനാണ് എത്തിയത് അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഉമ്മാനും കൊണ്ട് ഇക്കാക്ക പോയി ഞാൻ ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ ഇനി വരുന്ന കത്തി ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇനി എനിക്ക് എന്താ നേരത്തെ വന്നു തുടങ്ങിയത് നോക്ക് നിങ്ങള് അതേ സമയത്ത് ഞമ്മക്ക് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ മൂന്നോ രണ്ടോ രണ്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കരുതി ഇപ്പൊ പ്രായമായപ്പോ എന്താ അവസ്ഥ എന്താ നിങ്ങള് നല്ല നല്ല വീട് ഒക്കെ വൃദ്ധ സദനങ്ങളാണ് ഒരു വല്യപ്പിയും വല്യപ്പിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുട്ടികളില്ല അധിക വീടും വൃദ്ധ സദനമാണ് അധിക വീടുകളുടെയും സ്ഥിതി അതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല ഏതായാലും നമ്മളെ രാവിലെ ഒരു കുട്ടി എൽ കെ ജി മറ്റേ കുട്ടിയോ മറ്റേ കുട്ടി മൂന്നാം ക്ലാസ് മറ്റോക്ക് പത്താം ക്ലാസ് ആവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകാറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അടുക്കളയിൽ ഒരു തിരക്കാ ഒരു പെണ്ണിന് നാല് കൈ ഉണ്ടായാലും മതിയാവൂല അത്ര തിരക്കാണ് അപ്പൊ അടുക്കളയിൽ അപ്പൊ ആണുങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം രാവിലെ കുട്ടികളെ വിളിച്ചുണർത്ത രാവിലെ കുട്ടികളെ വിളിച്ചുണർത്ത മക്കളെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്ക സുബഹി നിസ്കരിച്ചോ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക അവർക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകേണ്ട ബാഗും സാധനം ഒക്കെ ഒന്ന് ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കണത് നല്ലതാണ് സഹോദരിമാരോ സഹോദരിമാരെല്ലാം അതെന്താക്കണം വളരെയധികം കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉമ്മയെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഒരിക്കലും ഉപ്പയെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂല അപ്പൊ എപ്പോഴും കുട്ടികളെ ഓമനിച്ച് താലോലിച്ച് കുട്ടികളോട് മോനെ ഉപ്പാനെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉപ്പാനെ വെറുപ്പിക്കരുതേ ഉപ്പാനോട് ദേഷ്യപ്പെടരുതേ ഉപ്പാനോട് വേണ്ടാത്തത് സംസാരിക്കരുത് എപ്പോഴും ഉപ്പ ഉപ്പ എന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ബഹുമാനം ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം അതൊരു നിർബന്ധ സംഗതിയാണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന കുട്ടി ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ചായന്റെ തിരക്കിലാണല്ലോ അപ്പൊ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഉമ്മ ഓ എനിക്കൊരു ബാഗ് വേണം എന്റെ തന്ത ഉണ്ടാവും അവിടെ പോയി ചോദിച്ചു നോക്കും എന്റെ മലപ്പുറത്ത് അങ്ങനെയാ പറയാ ഇവിടെ പറയോ ഇവിടെ അതിന്റെ മുമ്പ് പറയും തന്നെ നാളെ ഒരാൾ അപ്പോ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ കുട്ടി ഓടി ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് വന്നു ബാപ്പ ഇങ്ങനെ കടയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി നേരം വൈകിട്ട് നിൽക്ക അപ്പൊ മൂപ്പരോട് പോയി ഉപ്പ ഉപ്പ ഒരു ബാഗ് വേണം എന്റെ തള്ളനോട് പോയി ചോദിച്ചു നോക്കും നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും തള്ള തന്ത എന്നൊരു പേര് വിളിക്കാം എന്നത് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാ ആരാന്ന് പറയാതെ ഇനി വേള്ള അപ്പുറം പോണ പ്രശ്നമല്ല അതാ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ നമ്മളെ ദേഷ്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ വിട്ട് കുട്ടി വന്നു ഒന്ന് നല്ല ചായയൊക്കെ കുടിച്ചൊക്കെ റായത്തായി ഒരാറ് മണി സമയത്ത് നമ്മളെ സിറ്റ് ഔട്ടിലൂടെ കുഞ്ഞിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടക്കുക അപ്പോഴാണ് മൂപ്പര് കടയൊക്കെ അടച്ച് റാഹത്തായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ വന്നു മോളെ അപ്പൊ ചെറിയ കുഞ്ഞല്ലേ മോളെ ഓ ഉമ്മ അവിടെ പോയി ആ തള്ള അകത്തുണ്ടാവുന്നു ഇതിന് ഇപ്പൊ നമുക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിയണില്ല കുട്ടി ഉമ്മാനെ തള്ള എന്ന് വിളിച്ചത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇതിന് അടി ആയിരിക്കാ കിട്ടേണ്ടത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളും ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോകും അള്ളാഹു തല ഹൈർ തീരുമാറാവട്ടെ മാതാപിതാക്കളെ നാവിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക്
രാവിലെ കഴുക എന്ന് വിചാരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു നല്ല ശീലമല്ല ഒരു നല്ല സഹോദരി അത് ചെയ്യുകയും ഇല്ല എന്താണ് ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാലിന്യം അത് കൂടിക്കിടക്കുമ്പോൾ അത് വിഷമാകും ആ വിഷം തേടി പ്രാണികൾ അവിടെ എത്തും ആ വിഷം തേടി ഇഴജന്തുക്കൾ അവിടെ എത്തും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ എല്ല് മുള്ള് പോലത്ത ബാക്കി കിടക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂടി വെക്കാതെ അലക്ഷ്യമായി വെച്ചാൽ ജിന്ന് പിശാച്ചു പോലത്തെ പലർക്കും അതിൽ ഭക്ഷണമുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നാം ക്ഷണിക്കാതെ അവരൊക്കെ വന്ന് കയറും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വരും അതാത് ദിവസം അപ്പപ്പോഴുള്ളത് അപ്പ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ സ്വഭാവം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വീട്ടിലെ പുരുഷൻ ഇങ്ങോട്ടും പെണ്ണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഉപദേശം അല്ലെ അങ്ങോട്ട് നിർദ്ദേശം ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കൊണ്ട് പോണം അതിൽ കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷമനോഹമാകാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തമ്മ തമ്മിൽ വാശി പാടില്ല ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഈഗോ ഒരു ഈഗോ പ്രശ്നം ആര് തമ്മിൽ വേണ്ടതില്ല ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ തമ്മിൽ വേണ്ടതില്ല രണ്ടാളും തമ്മിൽ തെറ്റി തെറ്റി നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യം സംസാരിക്കേണ്ടത് ആരാണ് എന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സൗന്ദര്യ പണക്കാണെങ്കിലും ഓൾ ഇങ്ങോട്ട് മുണ്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബെന് ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചോട്ട് രണ്ടാക്കും ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് അതാ പിന്നെ ഒരു ഗുണം കിട്ടിയത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇയാൾക്ക് രാവിലെ ഒരു സുലൈമാനി ചായ വേണം അപ്പൊ മൂപ്പര് ഒരു പേന എടുത്തിട്ട് എഴുതി ചായ വേണോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പെണ്ണുങ്ങളെ റൂമിൽ കിട്ടു കൊടുത്തു ചായ വേണോ ഓൾ ഇത് വായിച്ചിട്ട് പോയി ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുത്തു കൊടുത്തു ചായ റെഡി കുടിച്ചു പുറത്തു പോകണോ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് ഒരു ഈഗോ ഇതിങ്ങനെ അപ്പോഴാണ് രാവിലെ ഇയാൾക്ക് കോഴിക്കോട് പോകണം അപ്പൊ മൂപ്പര് കിടക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു എഴുത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെ തലയാണം വരെ എഴുതി വെച്ചു അഞ്ചു മണിക്ക് പോകാനുണ്ട് ഇവള് നാലരക്ക് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് അഞ്ചാകുന്നത് നോക്കി നിന്ന് ഒരു കടലാസിരി എഴുതി അഞ്ചു മണിയായിട്ടുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോണം മൂപ്പര് കൂർക്കം വലിച്ചു ഉറങ്ങ എട്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ ഈ എഴുത്താണ് കാണുന്നത് സുബഹാന ജല്ല ജല്ല ഇങ്ങനെ ആയാൽ എങ്ങനെ ഈ കുടുംബ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുക അവിടെ രണ്ടാളും ഈഗോ നോക്കേണ്ടതില്ല ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മപങ്ങന്മാര് ഞാനൊരു ദിവസം കേൾക്കണം ഇതൊക്കെ വയത് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ ഞമ്മക്ക് ദേഷ്യം വരൂലേ ഞാനൊരു ദിവസം ദേഷ്യം പിടിച്ചു പോരുന്നത് രണ്ട് ചവിട്ടലും ചവിട്ടി വാതിലുള്ള ഒരു ചവിട്ടം അപ്പൊ കാണണങ്ങൾ കൂറ്റന്മാർ ഉസ്താദിനെ എന്താ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൂടി വെറച്ച് എല്ലാം കൂടി പേടിച്ച് അപ്പൊ ഞമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്ത് നിറങ്ങള് ഓളും എല്ലാ ബാതിലിന്റെ ബേക്കൊക്കെ അങ്ങ് നിന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് മെല്ലൊരു പാട്ട് മനസ്സുള്ളിൽ മാനവികത പൂത്തുലയട്ടെ അകമിൽ സഹജീവി സ്നേഹ സുമങ്ങൾ വിടരട്ടെ ഇനി നമ്മളെങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ പറ്റും അതാ അപ്പോഴാണ് ഓക്കെ കേരള യാത്ര ഓർമ്മയായത് അള്ളാഹു റബ്ബി അതോടുകൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരാൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ച മറ്റേയാളൊന്ന് തണുക്ക മറ്റേയാൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ച ഇയാളൊന്ന് ചിരിക്ക അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉസ്താദും ശിഷ്യനും ഏ തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും അതേപോലെ തന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും നമ്മളെ പിശാച്ച് സ്വാധീനിക്കുന്ന രംഗം ധാരാളമാണ് പിശാച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കയറി താമസിക്കും നമുക്ക് ദുസ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കും പിശാച്ച് അള്ളാഹു നമ്മളെ കൽബ് കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളെ കുടുംബവുമായിട്ടോ മക്കളുമായിട്ടോ സഹജീവികളുമായിട്ടോ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വാക്ക് തർക്കം വരും അങ്ങനെ നാവ് കൊണ്ട് തെറ്റ് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വേണ്ടാത്തത് കേൾക്കും കാതുകൊണ്ട് തെറ്റ് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ വേണ്ടാത്തത് കാണും കണ്ടുകൊണ്ട് തെറ്റ് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ തെറ്റ് പകലിൽ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായിട്ട് ഏതായാലും നാല് അവസ്ഥയിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലും അതാത് ദിവസത്തെ ഹദ്ദാദ് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ട് അതാത് ദിവസത്തെ ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലിയിട്ട് മോനെ ഉപ്പാനോട് മോൻ ചോദിച്ചല്ലോ അവസാനത്തെ ദിക്കറ മാത്രം എന്തേ നാലായി അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുകയാണ് മോനെ ഒരു മനുഷ്യന് നാല് അവസ്ഥയാണ് ആ നാല് അവസ്ഥയിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലും
അത് ഖേദപ്രകടനത്തിന്റെ വാക്കാണ് പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ വാക്കാണ് എടുത്താലും <laughs> അമ്പിയാക്കളാവട്ടെ ഔലിയാക്കളാവട്ടെ മഹാത്മാക്കളാവട്ടെ ആരായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം ലഭിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്തോഷം അവർക്ക് ലഭിച്ചത് എന്ന ദിക്കർ കൊണ്ടാണ് എന്ന ദിക്കർ ചൊല്ലാത്ത ഒരു ബീവിയും ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാത്ത ഒരു നബിയും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാത്ത ഒരു വലിയും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല മോനെ അസ്തൗഫിറുള്ള എന്ന ദിക്കർ തൗബയുടെ ദിക്കറാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഹദ്ദാദ് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ട് അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ പകൽ ചെയ്ത തെറ്റിന് മാപ്പ് തരണേ എന്ന നീയത്തോടെ രാത്രി ചെയ്ത തെറ്റുകൾ പൊറുക്കണേ എന്ന നീയത്തോടെ രഹസ്യമായ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കണേ എന്ന നീയത്തോടെ പരസ്യമായ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കണേ എന്ന നീയത്തോടെ ഒരു മനുഷ്യന് രഹസ്യം പരസ്യം പകല് രാത്രി ഈ നാല് ദിക്കറുകളും നാല് തൗബയുടെ വാക്കും ചൊല്ലുന്നതോടു കൂടെ ൂടെ അത് നാലെണ്ണം അങ്ങ് ചൊല്ലിത്തീരുമ്പോൾ പിന്നെ അവന്റെ കൽബിൽ എവിടെയും ഒരു കറ ബാക്കി നിൽക്കുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ മനസ്സി എപ്പോഴും കമായുനക്ക സൗബുല്ലി വെള്ളവസ്ത്രം അഴുക്കിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാക്കിയത് പോലെ മനുഷ്യന്റെ കൽബ് എപ്പോഴും പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കണം ആ പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുന്ന കൽബിൽ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമെങ്കിൽ കൽബിന് കറ വീണാൽ അതിന്റെ പ്രകാശം ഉണ്ടാകൂല അതുകൊണ്ട് മോനെ അത് ആദ്യ ദിവസത്തെ കറകളൊക്കെ അന്ന് തന്നെ കഴുകി കളയണം അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തു മുഖിനുകളെ നാം ചെയ്തിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെയും കുറ്റങ്ങളെയും പൊറുപ്പിക്കാൻ നാം ചെയ്തിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെയും കുറ്റങ്ങളെയും പൊറുപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ നാവുകൊണ്ട് ഹൃദയം അറിഞ്ഞ് ഒരു വാക്ക് എത്രയാണ് ഇതിന് മൂല്യം എത്രയാണ് ഇതിന് വില ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റലി അള്ളാഹു എൻഹു ആ ദിക്കർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു വഫാത്ത് അടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു വഫാത്ത് അങ്ങോട്ട് അടുത്തപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റലി അള്ളാഹുവിന് വഫാത്ത് അടുത്ത സമയത്ത് ചൊല്ലി 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 അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം പൂർത്തിയായപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹുൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളെ റൂഹ പിരിഞ്ഞു വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം ലാഹ ഇല്ല ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ അള്ളാ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാ എന്നത് നാവിൽ അള്ളാ എന്നത് കാതിൽ അള്ളാ എന്നത് കയ്യിൽ അള്ളാ എന്നത് കണ്ണിൽ നമ്മെ സ്വാധീനിക്കണം ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയാണ് ഗർഭിണിയാകുന്ന സമയത്ത് അവളെ ഖുർആൻ ഓതുന്ന പതിവുണ്ടോ ഗർഭിണിയാകുന്ന സമയത്ത് അവള് ദിക്കർ ചൊല്ലുന്ന പതിവുണ്ടോ ഗർഭിണിയാകുന്ന സമയത്ത് ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലുന്ന പതിവുണ്ടോ മോളെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് നീ ചൊല്ലുന്ന ദിക്കർ നിന്റെ കുട്ടിയെ സ്വാധീനിക്കും 
ഗർഭകാലത്ത് നീ ചൊല്ലുന്ന കുറുആാൻ പാരായണം നിന്റെ കുട്ടിയെ സ്വാധീനിക്കും ഹയാത്ത് കാലത്ത് ആ ഗർഭമുള്ള സമയത്ത് ഉമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വിഷമാണോ കുട്ടിക്ക് വിഷം പറ്റും ഡോക്ടറെടുത്ത് പരിശോധിക്കാൻ പോയോ നിങ്ങള് ഗർഭം അഞ്ചു മാസമാണ് എന്നാ ഈ ഗുളിക കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറയും പറ്റോ മറ്റു പറ പറയില്ലേ എന്റെ ഉമ്മ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് കുട്ടിയെ സ്വാധീനിക്കും ഉമ്മ ചൊല്ലുന്ന വിക്കർ അത് കുട്ടിയെ സ്വാധീനിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പങ്ങന്മാരെ ആ കുട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ആദ്യം കേൾക്കുന്നു അള്ളാ ഇനി ഹയാത്ത് കാലത്ത് നമ്മളെ നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചാരണ ശേഷി ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാ 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 അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അള്ളാ എന്ന ദിക്കറിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അസറായി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വരവിന്റെ സമയത്ത് അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് മനസ്സ് പോവുകയാണ് ബോധ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഏതാണോ അതാണ് അബോധ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരിക അപ്പൊ അബോധ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സ് നീങ്ങാൻ അസറായിലിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്വയബോധം നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാ 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 അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് പിരിയേണ്ടത് തുടക്കം അള്ളാ ഒടുക്കം അള്ളാ അതിനിടക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും അള്ളാ എന്ന സാന്നിധ്യം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിങ്ങളെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നാൽ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാ എന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് സുബഹാൻ അള്ളാ സുബാൻ അള്ള എത്രയാണ് ആവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒരു സത്യവിശ്വാസി അള്ളാ എന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അള്ളാ എന്ന് ഉരുവിടുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമപങ്ങന്മാരെ വിക്കറുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിക്കറാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയരുന്ന ശബ്ദങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തല കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് മുത്തുനബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നല്ല സൗണ്ടിൽ ഖുർആൻ ഓതണേ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഖുർആൻ പാരായണം കുറഞ്ഞു അല്ലേ ഖുർആൻ പാരായണം കുറഞ്ഞു ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്തും കൂടി ഇപ്പൊ ഏതായി ഖുർആാന്റെ അതൊക്കെ ഞമ്മളെ മൊബൈൽ കൊണ്ടുപോയതാ ആ മൊബൈൽ വാട്സപ്പ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് കൂടിയാൽ അല്ലേ ഞാൻ മൊബൈലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയല്ല മൊബൈൽ കയ്യിലുണ്ടായാൽ ഒരാള് കൂടെ ഉള്ള മാതിരി അത്ര ഉപകാരമുള്ള സാധനമാണ് അതിലിപ്പോ ആർക്കും തർക്കമല്ല ആ എന്റെ അടുത്തുകൊണ്ട് മൊബൈല് ഞാനതില്ലാത്ത ആളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ മൊബൈലില് എനിക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും അറിയില്ല എൻ്റെ മൊബൈലില് എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യം അറിയുള്ളൂ അതെന്താ അതിൻ്റെ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പച്ച നിൽക്കുക അങ്ങോട്ട് പോവും ചുവപ്പ് നിൽക്കുക അവിടെ നിൽക്കും അല്ലാതെ അതിൽ അധികം കളിയൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇതിനിടക്ക് ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ അതന്നെ നിന്ന് അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കളിച്ചിട്ട് കളിയണില്ല അപ്പൊ എന്റെ ചെറിയ മോനുണ്ട് മോൻ ചോദിച്ചുപ്പ നിങ്ങളെന്താ നോക്കുന്നത് എന്ത് നോക്കിയാൽ എന്താ എനിക്കെന്താ അറിയുന്നത് ഉപ്പ ഇങ്ങ് തരുന്നോ ഓ മൊബൈൽ വാങ്ങുമ്പോ ഞാൻ എന്താക്കി ഓനക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്ത് ഓനത് വാങ്ങിട്ട് ഞാനാക്കിട്ട് തിരിച്ചും കൊണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഹലോ എന്ന് നോക്കുമ്പോ റെഡിയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബി അപ്പോ എന്നെ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ചിരിച്ചു അതാ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത എങ്ങനെ അള്ളാഹു റബ്ബി ോക്കണം അപ്പൊ കണ്ട നിങ്ങള് ചെറിയ മക്കൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ എന്താ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ആകെ പ്രസവിച്ചിട്ട് പത്ത് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിങ്ങനെ കൈയിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങുക അപ്പ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കളിക്കോപ്പ് കുട്ടിക്ക് ഒരു കളിക്കോപ്പും വാങ്ങി ഒരു മൊബൈലും വാങ്ങി എന്നിട്ട് കുട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ പ്രസവിച്ച പത്ത് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു കയ്യിൽ മൊബൈലും ഒരു കയ്യിൽ കളിക്കോപ്പും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ കുട്ടി ഏതാ വാങ്ങ ഏതാ വാങ്ങ കുട്ടി മൊബൈലുമൊക്കെ കൈ കാണിക്കോളൂ എന്തുകൊണ്ട് പത്ത് മാസം ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ചും കുട്ടി കണ്ടത് ഏതന
ഇറ്റ് മൊബൈൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ കുട്ടി അതല്ലേ പരിചയപ്പെട്ടതല്ലേ നോക്ക അപ്പൊ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് വാട്സപ്പും ബാക്കിയുള്ളതും ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സഹോദരിമാർക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഒരു കുടുംബ ക്ലാസ് ആ കുടുംബ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പോൾ നാൽപ്പതിലധികം സഹോദരിമാർ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് അവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്ലാസ്സിന് വിളിച്ചത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ പുരുഷന്മാർ ഒരു പത്താളെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ബാക്കിയുള്ള വെക്കും സുബാന ആ പെൺകുട്ടികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സഹോദരി എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടറിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് പഠിക്കണ പെണ്ണിയാണ് എന്നാൽ അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന കുർആാന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുത്തു നമ്മൾ മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു ദിവസം അതാണ് ക്ലാസ് എടുത്തു ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കി ആ ആ ആ കുടുംബത്തിലെ നാൽപ്പത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് അവർ നാൽപ്പത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അതിന്റെ അഡ്മിനി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡോക്ടറായ പെണ്ണ് രാവിലെ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ കണ്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് എല്ലാ കുടുംബത്തിലെ നാൽപ്പത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒരു അറിയിപ്പ് പോകും എന്താ അറിയിപ്പ് അതിങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നിട്ടോ ഉറങ്ങി ആള് വിരിപ്പിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ രാത്രി ഒമ്പത് ഒമ്പതര മണിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കേണ്ട സമയത്തുള്ള ആയത്തുൽ കുറിസിയും ദിക്കുറും അപ്പൊ അടിക്കടി ഒരു ദിവസത്തിൽ ആവശ്യമായതൊക്കെ വാട്സപ്പിന് ഇങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കും അള്ളാ വാട്സപ്പിന് വല്ല തെറ്റുണ്ടോ ഈ മെഷീനറീസിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് കുഴപ്പം വാട്സപ്പും അതുപോലത്തതൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകൽ നല്ലത് തന്നെയാണ് യാതൊരു തർക്കവും അതിനില്ല അതേസമയത്ത് അതിന്റെ ദുരുപയോഗം ഇങ്ങനെ ദുരുപയോഗം അള്ളാഹുറബി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഒരു ചങ്ങാതി എന്റെ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ആ വണ്ടിക്ക് കൈ കാണിച്ച് നിർത്തി ഞാൻ ഒരു ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ എന്ന് ചർച്ച കയറ്റിയതാ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് കേറുമ്പോ അസ്സലാം വലൈക്കും നന്നു പോകുമ്പോ വലൈക്കും സലാം അത്രേ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാക്ക് സംസാരിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞായി മുസ്ലിരും മങ്ങാട്ടച്ചെന്നെയും കഥ വായിച്ചെടുത്ത് കാണാം കുഞ്ഞായി മുസ്ലിരും ചോദിച്ചു എവിടെ ചോദിച്ചു എന്നിട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു കുളം കുഴിച്ചു എന്നിട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ കുളത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മരം നട്ടുക എന്നിട്ടോ ചോദിച്ചു കുളത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം ഉണ്ടായി എന്നിട്ടോ ചോദിച്ചു മരത്തിൽ നിറയെ കായ ഉണ്ടായി എന്നിട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ കായ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തേക്ക് വീഴും എന്നിട്ടോ കുളും എന്നിട്ടോ കുളുകളും എന്നിട്ടോ കുളും എന്നിട്ടോ കുളുകളും എത്ര ചോദിച്ചാലും കുളും കുളും ഈ വെള്ളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴല്ലേ യാ അള്ളാ ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടികളെ എടുത്തൊക്കെ നാളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഓൻ ലോഡിങ് തൊഴിലാളിയാ ഓൻ ലോഡിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബേജാറായി ക്ഷീണിച്ച് പരക്ക് കയറിയതാ പൊരിയിൽ വന്ന ഓൻ വന്ന വിവരം തന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കുളും കുളുകളും കുറെ കാത്തപ്പോ ഇവൻ പറഞ്ഞു അല്ല ഒരു കട്ടഞ്ചായ ഉണ്ടാക്കി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവള് ഒരു കണ്ണ് വാട്സപ്പും ഒരു കണ്ണ് അടുക്കളയും അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ ആവി പോന്നു കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് പഞ്ചസാരി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുഴപ്പം വരാനില്ല കഞ്ഞിന്റെ വെള്ളത്തിൽ ആ ചായപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ പഠിച്ചോന ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പും കളിച്ചാൽ ഇത് അല്ല പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണോ അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഇപ്പൊ അതെന്തായി ഈ വാട്സപ്പിന്റെ ഈ കളി നമ്മുടെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർക്ക് മാത്രല്ല ഇത് ഇതിനേക്കാളാണ് ആണുങ്ങൾ എടുത്ത് അത് ഞാൻ വേറെ കാര്യം പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങ് ഉസ്താദെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പം ആണുങ്ങൾക്ക് അതിലേറെ കുഴപ്പമുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത്ര അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആണുങ്ങൾക്ക് പല ശുകലും കൂടുതലുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പുറത്താകുമ്പോ അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് വീട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒഴിവ് കൂടുതലുണ്ടാവും ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് വിഭാഗവും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട ടൈം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഓർക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദ് നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദറജ
ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരു മിനിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ വല്ലാതെ പേടിച്ച് കരയുന്ന ആളായിരുന്നു എം എ ഉസ്താദ് ജാമ്യാസായതിയിൽ ദെറുസെടുക്കുകയാണ് മുത്തവൽ ക്ലാസിന് ആ വർഷം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കുട്ടികളുണ്ട് ഉസ്താദ് ഇന്ന് ക്ലാസിന് എത്തില്ല എന്ന രൂപത്തിൽ മുത്തല്ലമീങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തണുത്തു പക്ഷെ ഉസ്താദ് കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കയറി കുട്ടികളൊക്കെ ഓടി ചാടി ക്ലാസ് റൂമിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും എട്ട് മിനിറ്റ് വൈകി എട്ട് മിനിറ്റ് വൈകിയപ്പോൾ എം എ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു മക്കളെ നിങ്ങൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആള് ഞാനും നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ആളുകളുടെ എട്ട് മിനിറ്റ് വന്ന് കൂട്ടി നോക്കൂ അത് എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് ഇത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന് അള്ളഹാനോട് നമ്മൾ എന്ത് സമാധാനം പറയും ആരാണ് എം എ ഉസ്താദ് എന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദ് മുപ്പത് കൊല്ലം ജാമ്യാസാധ്യതയിൽ മുതിരിസായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അനുഭവം പറയുന്നു ഒരു ദിവസം ആ സമയത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എം എ ഉസ്താദ് സാധ്യതയിൽ വന്നു വെള്ളിയാഴ്ച സാധാരണ അവിടെ വരാറില്ല ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓടിക്കൂടി എന്താണാവോ എന്ന് എം എ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഇന്നെന്താണ് ഈ സമയത്ത് അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മ തീരെ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് സക്കറാത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഉമ്മയുടെ അടുത്തിരുന്ന് ഉമ്മാക്ക് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ഉമ്മ നല്ല പോലെ ചൊല്ലി ചുണ്ടു കൂട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ അടുത്ത് ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനി ഉമ്മ വല്ല ദുനിയാവിന്റെ വാക്കും പറഞ്ഞാൽ വേഗം രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി നീ ലാഹിരാഹ ഇല്ലല്ലോ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കെലിമ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരാളോട് അള്ളാനെ വിചാരിച്ച് അള്ളാനെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഒരാളോട് പതിനൊന്നര മണിക്ക് ഇവിടെ വരാമെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വാക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉമ്മാന്റെ സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലും ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദ് അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പങ്ങന്മാരെ അള്ളാന വിചാരിച്ച നമ്മൾ നമുക്ക് വാക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വല്ല പേടിയുണ്ട് നമുക്ക് നാളെ ഒരു കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു വാക്കല്ലേ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ കയ്യും കാലും ഒന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റൂലോ അത്രയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലു പാപ്പ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാ എന്ന വിക്കർ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം വിക്കറുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു തലതിന് തരുന്ന പ്രതിഫലത്തിന് കയ്യും കണക്കുമില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ മദീന മുനവറയിൽ നിന്ന് തബൂക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു മദീന വിട്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ട് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ പോകുന്നതാണ് എന്നാൽ തന്നെ തിരിച്ച് മദീനയിലേക്ക് വരാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നബിതങ്ങളെ മനസ്സ് വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കും മദീന വിട്ട് പോകുമ്പോ നബിതങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിക്കും മദീനത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നബിതങ്ങളെ മനസ്സ് വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കും അങ്ങനെയാണത്തെ പതിവ് തബൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മദീനയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോ ആയിരത്തി മുന്നൂറോ കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അവിടെ റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ എത്തി അവിടുത്തെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നം കുറെ ഗുരുതരമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളും എതിർകക്ഷികളും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധമുഖത്താണ് ആ യുദ്ധമുഖത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് മദീനയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വഹാബി ആ സ്വഹാബി വഫാത്തായി സ്വഹാബി മരണപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത തബൂക്കിലേക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ നബിതങ്ങളെ മുഖമാകെ വാടി റസൂലുള്ളാന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു ആ മരണ വാർത്ത നബിതങ്ങളെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ വേർപാട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കും ആ വേദന റസൂലുള്ളാന്റെ മുഖത്ത് കണ്ടപ്പോൾ നബിതങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ സയ്യിദുന മലക്ക് ജിബിരീൽ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നബിയെ ആ സ്വഹാബിയുടെ മരണ വാർത്ത തങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചോ അവർ തമ്മിലെ സംഭാഷണത്തിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു നബിയെ തങ്ങൾക്ക് മദീനയിലേക്ക് പോകണോ ആ ജനാസയിലടുക്കലേക്ക് തങ്ങൾക്ക് പോകണോ 
നബി തങ്ങൾ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാമ തന്റെ ജറക് വിടർത്തി മദീനയിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയൊരുക്കി ബഹുമാനപ്പുള്ള റസൂർ ഉള്ളി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാമത്തെ മദീനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മദീനത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ജനാസ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അവിടുത്തെ മദീനയിലെ ശ്മശാനമുണ്ട് മദീനയിലെ കബർസ്ഥാൻ ജന്നത്തിൽ പക്കെ ഹജ്ജിനും ഒമ്രക്കുമൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ജന്നത്തിൽ പക്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാകും പതിനായിരം സ്വഹാബാക്കൾ ഉസ്മാനബിൻ അപ്പാൻ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കിടക്കുന്ന മൈതാനിയാണ് ആയിഷ ബീബി അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഫാത്തിമ ബീബി അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഹലീമ ബീബി അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അവിടെ പോകാൻ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പോയവരിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മദീനത്തെത്തിയപ്പോൾ ജനാദ കബറിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ആ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിന്നു നമ്മൾ ഒരു ജനാദയിൽ അടുക്കലെത്തിയാൽ ജനാദ മറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കബറിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിക്കണം അത് ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിക്കണല്ലോ റസൂലുള്ളി തങ്ങൾ ആ കബറിന്റെ അടുത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നല്ല പോലെ നിസ്കാരത്തിന്റെ അള്ളാഹു അക്ബർ ഓടി വന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ നാൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് നാല് റക്കായത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചു പോവുക അപ്പൊ ഒരു പ്രായമുള്ള ആളോ അവനോട് ചോദിച്ചു അല്ല മോനെ ഇത്ര വേഗം നിസ്കരിച്ചോ അതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി പോയി എന്നാണ് പിന്നെ ഓനോട് എന്താ പറയണ്ടി നിസ്കാരം ഓനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി പോയി എന്നാ പറയണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മാതിരി കാത്തു നിൽക്കേണ്ട സംഗതിയൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളോർത്താം പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മസാല എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹ് എന്ത് ഹംസ് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ കൈ പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ കൈ പൊങ്ങി തീരണം ഞമ്മൾ അക്ബർ അതല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു അക്ബർ ആ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് കൈ പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈ പൊങ്ങി തീരണം ആ അതിങ്ങനെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാ ഏനി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നമുക്ക് വജ്ജത്ത് ഓതണെങ്കിൽ അള്ള കഴിവ് തന്നിട്ട് വേണം റുക്കോഴ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു കഴിവ് തന്നിട്ട് വേണം സുജൂത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു കഴിവ് തന്നിട്ട് വേണം അള്ളാഹു ആണ് വലിയവൻ ബഹുമാനപ്പുള്ള റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ ജനാദ നിസ്കാരത്തിന് നിന്ന് തെക്ബീറത്തുൽ ഹറാം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നിങ്ങനെ അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ ഇമാമൊന്നും നോക്കും ആ ഇമാമിൽ നോക്കുമ്പോ റസൂലുള്ളായി സൊല്ലാ അലി സ്വലമ നിങ്ങൾ മദീനത്ത് ജന്നത്തിൽ പക്കെ മൈതാനിൽ നിസ്കരിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാന ലോകത്ത് നിന്ന് പടപട പട 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 പടോ ആകാശവാദികൾ തുറന്നു മലായിക്കത്ത് ഒന്നിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങി സുബാന ജല്ല ജലാലു ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മൈതാനി മുഴുവനും മലായിക്കത്തുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞു മദീന മരുഭൂമി മദീന ശ്മശാന ഭൂമി ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മറവ് ചെയ്യുന്ന മൈതാനി മലക്കുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ അള്ളാഹു അക്ബർ ജനാദ നിസ്കാരത്തിന് തെക്കുബീറത്തുൽ ഹറാമായി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുബഹാനുള്ള ഇത്രയധികം മലായിക്കത്തിനെ കണ്ടപ്പോ റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ലയോ ജിബിരിയിലേ എന്താണാവോ ഇത്രയധികം മലായിക്കത്ത് ഈ ജനാദ നിസ്കാരത്തിന് വന്നത് ആ സമയത്ത് ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം പറയുന്നു നബിയെ ഈ മരണപ്പെട്ട സുഹാബി അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാ മലക്കുകൾക്കും ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാ മലക്കുകൾക്കും അയാളെ ഇഷ്ടമാണ് മലക്കുകൾക്ക് മുഴുവനും അയാളെ പേരറിയാം മുഹാവിയത്തിന് മുഹാവിയ ആ സുഹാബിയുടെ പേര് മലക്കുകൾക്ക് മുഴുവനും അറിയാം എല്ലാ മലക്കുകൾക്കും അയാളെ ഇഷ്ടമാണ് നബിയെ അയാള് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മുത്തുനബിയെ തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ മലക്കുകളൊക്കെ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞു പൊളച്ചവനെ മുഹാവിയത്തുവിന് മുഹാവിയുള്ള ജനാദ നിസ്കാരത്തിന് ഞങ്ങളും പോട്ടെ ഞങ്ങളും പോട്ടെ ഞങ്ങളും പോട്ടെ ഞങ്ങളും പോട്ടെ മലായിക്കത്തൊക്കെ സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു തേരവർക്ക് സമ്മതം കൊടുത്തു അതാണ് ഇത്രയധികം മലായിക്കത്ത് വന്നത് അപ്പ റസൂൾ ചോദിച്ചു ജിബിരിയിലെ മറ്റ് സ്വഹാബാക്കൾക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധം ഇത്രയധികം മലക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ മറ്റാരും ചെയ്യാത്ത സൽക്കർമ്മം എന്താണാവോ അദ്ദേഹം അധികമായി ചെയ്യുന്നത് 
അദ്ദേഹം അധികമായി ചെയ്യുന്നത് എന്താണാവോ ആ സമയത്ത് ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു നബിയേ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകളിൽ വലിപ്പത്തിലും വണ്ണത്തിലും ചെറുതാണ് എന്ന സൂറത്ത് പക്ഷേ ആ സൂറത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂന്റെ മധ്യ പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സൂറത്താണ് ാലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഓതിയാൽ പത്ത് ജുസ് ഓതിയ പ്രതിഫലം കിട്ടും അങ്ങനത്തെ കുൽഹു അള്ളാഹു സൂറത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുൽഹു അള്ളാഹു ഓതുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് മലക്കുകൾക്ക് മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തോട് ഇഷ്ടമാണ് നബിയെ സന്തോഷമാണ് നബിയെ തങ്ങളെ സ്വഹാബാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുൽഹു അള്ളാഹു ഓതിയ ആളാണ് മുത്തു മുഗ്മിനുകളെ ഔലിയാക്കളായ സൂഫിയാക്കളായ മഹാന്മാർ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയും ഓരോ പുരുഷനും ഓരോ സഹോദരിയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പ്രാവശ്യം എന്ന സൂറത്ത് ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഓതണം ഒരു ലക്ഷം കുൽഹുവല്ലാഹു സിറാജുൽ ഹുദയിലെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ വാഴ പരമ്പരയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഒരു കുറി വെക്കാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു കുറി ദിവസം നൂറ് കൂടാൻ പറ്റുമോ നൂറ് കൂടി കൂടും അടവ് ഇങ്ങനെ ചെല്ലണം കൂടി നൂറ് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് എത്ര ചെല്ലാൻ പറ്റും സുബൈ നിസ്കരിച്ചു നൂറ് മകരി നിസ്കരിച്ചു നൂറ് തീരെ ഒരാൾക്ക് ഒഴിവില്ല എന്നാൽ നൂറ് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് ശേഷം ഒരു പത്ത് അഞ്ച് വക്കത്തിനും ഇരുപത് ഈച്ച ചെല്ലാൻ നൂറാവും ഒരു ലക്ഷം കുൽഹു അള്ളാഹു ഓതിയിട്ട് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ നറുക്കെടുപ്പിന്റെ അന്ന് വലിയൊരു സമ്മാനമാണ് അള്ളാഹിന്റെ കുറി എങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷം അടവ് ചെന്നാൽ അള്ളാഹു നറുക്കെടുക്കണ അന്ന് പത്ത് ലക്ഷം തരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുറി ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരോ കൂടാണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ നമ്മുടെ കൽബ് പലരും പറയും ഇബാദത്തിനൊരു രുചി കിട്ടുന്നില്ല പലരും പറയും ഹയർ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും അതിലേക്ക് ഒരു താല്പര്യം വരുന്നില്ല പലരും പറയും മനുഷ്യന് പലവിധ വസുവാസ് സൂറത്തുൽ എഹ്ലാസ് നമ്മുടെ ഈമാനിനെ സ്ഫുടം ചെയ്യുന്ന സൂറത്ത് നമ്മുടെ ഈമാനിനെ കടഞ്ഞു തെളിയിക്കുന്ന സൂറത്ത് അള്ളാ എന്ന വിശ്വാസത്തെ നമ്മളെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന സൂറത്ത് മിക്ക സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളും സുബഹിന്റെ മുമ്പ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം യാത്രക്കാരന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം തവാഫിന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം എഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അങ്ങനെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ മിക്കതും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിൽ കുലിയായു അൽഖാഫുറൂൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ കുൽഹു അള്ളാഹു എന്താണത് കുലിയായു അൽഖാഫുറൂൻ ഈ മാന് എതിരായത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റുക കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് ഈ മാനിന് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുക കുൽഹു അള്ളാഹു സൂറത്തിന്റെ പാരായണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കുൽഹു അള്ളാഹു ധാരാളം ഓതുക ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ലക്ഷം കുൽഹു അള്ളാഹു നമ്മൾ ഓതിയാൽ അൽ മൗത്തു ഇമാം ബുഖാരി അലി അള്ളാഹു എന്നിവന് ജിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ താഷ്കന്റിൽ വിമാനം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ സമർക്കന്ത് വഴി പോണം വഴിയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മക്കബറയുണ്ട് ആ മക്കബറയിൽ കിടക്കുന്ന നേതാവ് കുസമു ബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു എന്നുമാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളെ സഹോദരൻ ആ സുഹാബിക്ക് രണ്ട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ശരീരപ്രകൃതി ഏകദേശം നബി തങ്ങളോട് സാമീപ്യമുള്ളതാണ് കുസമു ബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ നബി തങ്ങളാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ജനാസ ഹുജറാ ഷരീഫിലേക്ക് റൌലാ ഷരീഫിൽ താഴ്ത്തി വെക്കുമ്പോൾ മൂന്നാളുകൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചപ്പോൾ അവസാനമായി റസൂലുള്ളാഹിനെ പിടിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഒരു ഉമ്മ വെക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സുഹാബിയാണ് കുസമുബിൻ അബ്ബാസ് ആ സുഹാബിയുടെ മക്കബറയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ബോർഡ് ആ ബോർഡുമ്മൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാചകം എന്താണെന്നറിയോ 
വൽക്കബറു സുന്ദു കുൽ അമൽ മരണത്തിന് കണ്ണും മൂക്കുമില്ല മരണത്തിന് രാപ്പകലില്ല മരണത്തിന് ഇരുട്ടും വെളിച്ചവുമില്ല മരണത്തിന് ഉസ്താദും ശിഷ്യനുമില്ല മരണത്തിന് മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും ഇല്ല മരണത്തിന് ഭരണാധികാരികളും ഭരണീയരുമില്ല മരണത്തിന് ആരോഗ്യവും രോഗവും ഇല്ല മരണത്തിന് ബാല്യവും യുവത്വവും ഇല്ല മരണത്തിന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇല്ല ആരെയും ഏത് സമയത്തും എവിടെ വെച്ചും മരണം പിടിക്കാം മരിച്ചാരോ അടുത്ത ഘട്ടം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കബറാകുന്ന പത്തായത്തിലേക്കാണ് മരണം നിന്നെ പെട്ടെന്ന് പിടികൂടിയാൽ നിന്റെ കബറാകുന്ന പെട്ടി നിന്റെ കബറാകുന്ന പത്തായം സൽക്കർമ്മങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച പെട്ടിയാവണം കബറാകുന്ന പെട്ടി അത് സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറയണം ഒരു ലക്ഷം കുലുഹു അള്ളാഹു ഓതിയിട്ടുണ്ടോ കബറാകുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം കുലുഹു അള്ളാഹു കൊണ്ട് അള്ളാഹു തരം നല്ല ഒരു പട്ടുമെത്ത വിരിച്ചു വെക്കും കബറാകുന്ന വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മോനെ മോളെ ഉപ്പ ഉമ്മ നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് കിടക്കേണ്ടി വരികയില്ല മാത്രമല്ല നാളെ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നാളെ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കണം കബറിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റു നമ്മളൊക്കെ ഒരു വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര പോവാണ് ആ യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും ചോദിക്കും അല്ല എങ്ങോട്ടാണ് വരേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ സിറാജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ എത്തി എന്തായി അങ്ങനെയൊക്കെ പോന്നിട്ടും ഇവിടെ കുറച്ച് അക്കൂടത്തെ ആ പാലേരി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഏതെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു വരാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവര് പറഞ്ഞു വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല നേർക്ക് നേരെ പോരണ്ടുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ഒരു വളഞ്ഞ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നിട്ട് മെയിൻ റോട്ടിൽ എത്തി ഇത് നമുക്ക് ചോദിച്ചും അറിഞ്ഞു ഒക്കെ നമ്മൾ പോരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെ കബറിലാ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കുറ്റ്യാടി പരിസരത്തുള്ള നാട്ടുകാരാണ് അല്ലേ ഞാൻ എന്റെ നിലമ്പൂര് പ്രദേശത്താണ് അങ്ങനെ വയനാട്ടുകാരെ മറവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഓരോരുത്തരും കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ മഷറ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് പോകണം അല്ലേ എവിടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ പോണത് നമ്മള് മഹേശ്വറിൽ ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ബോർഡ് അവിടേക്ക് പോകാനുള്ള എഴുത്ത് വഴി ചോദിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ കബറിന്ന് ഒരാൾ നീറ്റി ഈ കബറിന്ന് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് ഈ കബറിന്ന് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് ഓനോട് ചോദിക്കാൻ അല്ല മഹേശ്വറി കയ്യിലേ പോവുക ആരോട് അവിടെ പോയി പരിചയപ്പെട്ടവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മാത്രമല്ല സുബഹാന ജല്ല ജലാരൂ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ നമ്മളെ മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞിപ്പോ റൂബി ജൂബിലി അല്ലോ എന്താ സമ്മേളനം ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ ഓരോ ഓട്ടോറിച്ചിരി നാലാള് സമ്മേളനത്തിന് പോയി തിരിച്ചു വന്നത് രണ്ടാള ബാക്കി രണ്ടാളെ കാണുന്നില്ല ഒരു ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കുന്നമംഗലത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് നടക്കേണ്ടത് കോഴിക്കോട്ട് ഇങ്ങോട്ടാന്ന് കണ്ടങ്ങൾ ഈ ചെറിയ സമ്മേളനത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ അവസ്ഥ അല്ലേ എന്നാ പിന്നെ കബറാകുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് മഹേശ്വര സമ്മേളനത്തേക്ക് പോകുമ്പോ യാ റബ്ബ് എത്ര ലക്ഷം ജനങ്ങളാണ് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ മഹേശ്വര സമ്മേളനം എത്ര വലുതാണ് സുബഹാനുള്ള അവിടെയാണെങ്കിലോ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത തെറ്റിന്റെയും ചെയ്ത ഗുണത്തിന്റെയും രീതി അനുസരിച്ചാണ് കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഗുണ ഒരാൾ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു അയാളെ വയർ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വീർത്ത് കൊടവയറിനായിട്ട് ആരാണത് അത് പലിശ മുതലാളിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഒരാൾ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു അതാരാണത് സുബഹാനുള്ള ആരാണ് ആ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നത് നിസ്കാരം കൊണ്ട് പരിഹസിച്ച ആളാ നിസ്കാരം കൊണ്ട് പരിഹസിച്ച ആളാ ഏ ടൈറ്റ് പിറ്റ് ഫാന്റും ഏ എന്നിട്ടൊരു ചുരിദാറും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് സുബഹാൻ അള്ളാ ഇമാമായി നിസ്കരിച്ച അത്രയും ഒരു പെണ്ണ് എന്നിട്ട് അതൊരു വലിയ വാർത്തയാക്കിട്ട് അവളൊക്കെ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന കണ്ട് കണ്ടാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഹിപ്പൊട്ടാമാസിന്റെ മാതിരി വാള് ഭീകരപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് നിസ്കാരം കൊണ്ടൊരാൾ പരിഹസിച്ചാൽ കാഠിന കടോരമായിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയായിരിക്കും 
ഖബറിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുക അള്ളാഹ് കാത്തിരിച്ചിക്കട്ടെ നമ്മളെ ഓരോ ആളുകളും ആ രൂപത്തിലാണ് ഖബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് നോക്കുമ്പോ പടച്ചോനെ മഹേശ്വരിയിൽ കട്ട സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ മഹേശ്വരിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരൂലേ അല്ലോ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ആ മക്ബറ പൊളിച്ച ചങ്ങായി ഉണ്ടാവും മീസാം കല്ലും തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടങ്ങൾ ആരോപിച്ചു അല്ലേ നമ്മളെ പണ്ടുണ്ടെന്ന് മണിയറക്കള്ളൻ ഹബീബ് പോയ കോയ എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ തങ്ങളാന്നിട്ട് വിചാരിക്കണ്ട ചില നാട്ടിലൊക്കെ ഉച്ചക്ക് പ്രസവിച്ച ഹുസൈൻ കോയ അസർക്കാണെങ്കിൽ അസൻ കോയ മഹരിബിക്കാണെങ്കിൽ മെയ്തീം കോയ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പേരുള്ളത് അപ്പൊ ആരോ ചോദിച്ചു ഒരു വക്കത്ത് ഒത്ത് വന്നില്ലെങ്കിലോ എന്ന് അതാണ് വീരാൻ കോയ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ആ പേരുണ്ടെങ്കിൽ പേരിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു റാമത്തിയാണ് അപ്പോ അയാൾ പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യഹലാസുള്ള കള്ളന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മണിയറയിലെ മൂപ്പര് കക്കാൻ പോകുള്ളൂ അത് അഞ്ച് പവനും പത്ത് പവനും എന്നുള്ളടുത്ത് പോകൂല നൂറും ഇരുന്നൂറും ഒക്കെ പവനുള്ളടുത്തെ മൂപ്പര് പോയി വാങ്ങലുള്ളു അപ്പൊ അയാൾ കട്ട സാധനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒന്നിരിക്കുന്നത് ആഭരണം വെച്ചാൽ വരാം അല്ലേ കട്ടത് കട്ട തന്നെ കാണാൻ ഒരു രസമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇത് മീസാം തലയിൽ വെച്ചുങ്ങാണ്ട് പോയി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ നിങ്ങൾ നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ അള്ളാഹു വഹാബിയത്തിൽ നിന്ന് കാത്തിരക്ഷിക്കണം ഉമ്മമാരും വാപ്പാരും ഒക്കെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കൾ വഹാബിയോ മുജാഹിദോ ആയാലേ ചെറിയ സംഗതിയല്ല കബറ് പൊളിക്കാൻ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ഥിതി ഞാനിപ്പോ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ മഹേശ്വറാ മുറ്റത്ത് എല്ലാവരും പണ്ട് സുലൈമാൻ മൂരിയാറുണ്ട് മുപ്പര് വയന്ന് പറയുമ്പോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു അല്ല ഉസ്താദേ മഹേശ്വറിയിൽ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ നിൽക്കല്ലേ അതെ അപ്പൊ അവിടെ കട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും ഏ എന്ത് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ തിങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ മുള്ള് മുള്ളിന്റെ കെട്ട് കട്ടുണ്ടായ ആള് എങ്ങനെയാ മഹേശ്വറി കൊണ്ടുവരാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ സുലൈമാൻ മൂലിയാർ പറഞ്ഞു ഉന്ത് വണ്ടി കട്ടുണ്ടായ ആളുണ്ടാവും ഉന്തിയിട്ട് പോണ അതിൽ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒഴിവായി പോന്ന് പേടി പേടിക്കണ്ട വേണ്ടാത്ത ചെയ്തിട്ട് രക്ഷപ്പെടാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു മഷറ മുറ്റത്തേക്ക് നടക്കണം എന്റെ പൊന്ന് ഉമ്മമാര് ഫാത്തിമ ബീവിയെ എവിടെ വെച്ചാണ് കാണുക മഹേശ്വറിയില് ആയിഷ ബീവിയെ നമുക്ക് എവിടെ വെച്ചാണ് കാണുക ഹദീജ ബീബിയെ നമ്മൾ എവിടെ വെച്ച് കാണും ഓ മുത്ത മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ മൊഹീദ്ദീൻ ഷേഖ തങ്ങളെ അല്ലേ മൊഹീദ്ദീൻ ഷേഖ തങ്ങളെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാത്യോദിൻ അവർക്കൊരു പാത്യോദൂകിലെപ്പോഴും അവേതുമെത്തുമേ മൊഹീദ്ദീൻ ഷേഖ തങ്ങളെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ട് യാറബ് യാറബ് മുത്താൽ പടയിത്തെ ദുനിയാവിൽ നിൽക്കും ന തങ്ങളെ നമുക്ക് കാണണം എവിടെ വെച്ച് കാണും മഷറ മുറ്റത്തെ അറസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നേരുണ്ടാകും അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തും ആരാണ് നമ്മളെ കൂട്ടിയിട്ട് പോവുക കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ബേജാറായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓ ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആയത്തുകൾ നിക്കറായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആയത്തുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിക്കറാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ ദിവസവും പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ നേതാവായ ആയത്തുണ്ട് റഈസു ആയിൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ ആയത്തുകൾക്കുള്ള നേതാവ് ഏതാണ് ആ നേതാവായ ആയത്ത് ആയത്തുൽ കുർസി പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഓതണം എങ്ങനെ ബാങ്ക് വിളിച്ച് ബാങ്ക് അവസാനിച്ച് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദുആന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓത അപ്പൊ അഞ്ച് ബാങ്കിന് അഞ്ച് അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓത അപ്പൊ പത്ത് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓത ഇപ്പൊ ഇനി ഞമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ ഓതും അല്ലേ നല്ലാവും അല്ല മക്കളൊക്കെ അല്ല നന്നാക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ ഒരു ചെവിയിലൊന്നും മറ്റേ ചെവിയിലൊന്നും മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു വള്ളി ഈ ചെവിയിലും ഒരു വള്ളി ഈ ചെവിയിലും അങ്ങനെ എല്ലാരും ഈ ചെവിയിലും ഒന്നും ഈ ചെവിയിലും ഇനി മൂക്കിലും കൂടി വെച്ച ഐ സി യു എന്നാ പറയാ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ബാങ്കിന്റെ ശേഷം അഞ്ച് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം അഞ്ച് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ആയത്തുൽ കുർസി പതിനൊന്നായി പതിനൊന്ന് ആയത്തുൽ കുർസി പതിവായി ചിട്ടയോടെ
ഞങ്ങൾ എങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ ദിവസം ഓതിയനെ ആയത്തിൽ കുറിച്ചില്ലേ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോ ഓതി ആയത്തിൽ കുറിച്ചില്ലേ അതാണ് ഞാന് ബാങ്കിന്റെ ശേഷം ചെല്ലിയിലെ അതാണ് ഞാന് നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ചെല്ലിയിലെ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അല്ല ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൂടെ പോരും എന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് കൊല്ലുവല്ലാവും ഞമ്മളെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാണ് എന്താ തൊനാൽ ബദറുന്റെ ഒരു രസം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യും മാറാവട്ടെ പതിനൊന്ന് കൊല്ലുവല്ലാവുന്റെ കൂടെയാണ് ഞമ്മള് മഹേശ്വറിക്ക് ഇങ്ങനെ പോണത് മുത്ത് മുബിനിങ്ങളായ ഉമ്മമാരെ പതിനൊന്ന് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഈ ദിവസം നമ്മൾ ഓതണം ഒന്ന് ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂരുള്ള നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആയത്തിൽ കുറിച്ചിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി കുറെ അങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ വലിയ പന്തലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ല അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു തണുത്ത കാറ്റിങ്ങനെ വരികയാണ് ഹൗദുൽ കൗസർ എന്ന് വരുന്ന കാറ്റാണത് അള്ളാ നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യം തരട്ടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വളണ്ടിയർമാർ വേറെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറയാൻ നമുക്ക് ആയത്തിൽ കുറിച്ചി മഹേശ്വറിയിലെ ഗ്രൗണ്ട് വളണ്ടിയർമാരായി കൂട്ടിക്കോളും സ്റ്റേജ് വളണ്ടിയർമാരുണ്ട് വേറെ അവിടെ അവരൊരു മൂന്നാള് വന്നിട്ട് ആയത്തിൽ കുറിച്ചിനോട് പറഞ്ഞ് ഇനി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഇവരെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടേക്കോളാം അസ്സാം വലൈക്കും വലൈക്കും അസ്സലാം നിങ്ങൾ ആരാണ് ആ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അതാരാണത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഒതുകൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൈയും കണ്ണും ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ദ്വാരക്കണം ആ ദ്വാഴ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബിസ്മില്ലാഹിം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓതണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഓത് ഒതുകൊടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഓതുന്ന പതിവുണ്ടോ സ്വാലിഹിങ്ങളെ പന്തലിൽ മഷറാ മുറ്റത്തിരിക്കാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഓതുകയാണോ സുദ്ദീഖിങ്ങളെ പന്തലിൽ ഇരിക്കാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓതുകയാണോ ശുഹദാക്കളെ പന്തലിൽ ഇരിക്കാം പതിവായി ഇന്നാൻസാഹു ഓതിയ ആളുകളെ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഇന്നാൻസാഹു വന്നിട്ട് ഞമ്മളെ അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുക്കും എന്നിട്ട് ഇന്നാൻസാഹു ഞമ്മളെ കൊണ്ടിട്ട് ആ പന്തലിങ്ങനെ ഇരുത്തിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ആരാണത് അത് മൊഴിദ്ദീൻ ശേഖരങ്ങൾ അതാരാണത് അത് സുദ്ദീഖറതി അള്ളാഹു അതാരാണത് അത് ഹംസത്തുൽ കർദാർദ്ദങ്ങൾ അതാരാണത് അത് ഫാത്തിമ ബീവി അതാരാണത് അത് ഐഷ ബീവി അള്ളാ അള്ളോ നമ്മളെ നാവ് കൊണ്ട് നിക്കറ് ചൊല്ലിക്കോ കൽബ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചൊല്ലണം ഹൃദയം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളോ നമ്മുടെ രക്തത്തിലും മാംസത്തിലും മജ്ജയിലും ഇന്നമൽ മിനൂനല്ലതീന ഇതാ ദുഃഖിറല്ല പ്രിയപ്പെട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കേൾക്കണ്ടേ ആരംഭ റസോറുള്ളായി പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി ഇന്നാനുസെല്ലാവും നമ്മളെ ഏറ്റെടുത്ത് പടച്ചോനെ ആ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിങ്ങളെ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം നമ്മളൊക്കെ നരകത്തിന്റെ ബൗണ്ടറിയിലാണ് സിറാത്ത് പാലം അക്കരെ കടന്നെങ്കിലേ സ്വർഗത്തിന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ എത്തുകയുള്ളൂ അള്ളാ ആ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കയറി നിന്നിട്ട് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കയറി നിന്നിട്ട് നല്ല ചൊറു ചൊറുക്കുള്ള മുഖത്തോടു കൂടെ ഒരു കുട്ടി എന്താ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് പളച്ചോനെ ഇയാളെ ഞാൻ സ്വർഗത്ത് കൊണ്ടോട്ടെ പളച്ചോനെ അയാളെ ഞാൻ സ്വർഗത്ത് കൊണ്ടോട്ടെ ആ ഉമ്മാനെ ഞാൻ സ്വർഗത്ത് കൊണ്ടുപോകാം ആ ഉപ്പാനെ ഞാൻ സ്വർഗത്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഇയാളെ ഞാൻ സ്വർഗത്ത് സ്വർഗത്തേക്ക് ഞമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്ക് ആരാണ് ആ തിരക്ക് കൂടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അത് കുൽഹു അള്ളാഹു സൂറത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആരാണോ കുൽഹു അള്ളാഹു ഓതിയിട്ടുള്ളത് കുൽഹു അള്ളാഹു സൂറത്ത് സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വാശി പിടിക്കും അള്ളാഹിനോട് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം കുൽഹു അള്ളാഹു സൂറത്ത് നമ്മെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹ്മിനിങ്ങളെ ഹബീബുന മുഹമ്മദ് കബറിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്മാര് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് പല വിധത്തിലുള്ള ബേജാറായ രംഗങ്ങളൊക്കെ മാഷറാ മുറ്റത്തുണ്ട് എന്നാൽ കബറിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും രണ്ടാളും കബർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഈ കബർന്ന് ഭാര്യ ഈ കബർന്ന് ഭർത്താവ് അവര് രണ്ടാളും കബർന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് മുണ്ടും കുപ്പായൊക്കെ ഒന്ന് കുളഞ്ഞ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി ഒരു രണ്ടാളും നേരെ പോവുക അപ്പുറപ്പുറം ഒരു തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല
ഭർത്താവ് ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ ഭാര്യ കുളിച്ചുണർത്തും ഭാര്യ ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ ഭർത്താവ് കുളിച്ചുണർത്തും ഭാര്യ നിസ്കരിക്കാൻ സമയമായാൽ ഭർത്താവ് ഉണർത്തും ഭർത്താവ് നിസ്കരിക്കാൻ സമയമായാൽ ഭാര്യ ഉണർത്തും അള്ളാ ഭാര്യ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ജമായത്തിന് പോണില്ലേ പള്ളിക്കൊക്കെ ഭർത്താവ് ചോദിക്കും അല്ല നീ നിസ്കരിച്ചോ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ പറയും സുബൈ കള്ള ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇന്നെ വിളിക്കണം കേട്ടോ മറ്റോ ഇങ്ങോട്ടും പറയും ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയാ നിങ്ങൾ വിളിക്കണം കേട്ടോ രണ്ടാളും കൂടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മക്ക് ഈ മാസം ഒരു ഹത്തം പോതണ്ടേ ഇടക്കിടക്ക ഭാര്യയോട് ചോദിക്കണം അല്ല എന്റെ ഹത്തം എവിടെ എത്തി ഭർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഹത്തം തീർന്നോ അല്ല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ലക്ഷം കുല്ലു അള്ളാഹു ഓതാൻ നിങ്ങളെ കുല്ലു അള്ളാഹു എവിടെ എത്തി നിങ്ങളെ കുല്ലു അള്ളാഹു എവിടെ എത്തി അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ചോദിക്കും ഇങ്ങോട്ടും ചോദിക്കും ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് രണ്ടാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കുകയാണ് രണ്ടാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം പൊരുത്തത്തിലാണ് അങ്ങനെ പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെട്ട് മരിച്ച ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവര് കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് രണ്ടാളും അവർ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ അവരിങ്ങനെയാണ് നോക്കുമ്പോൾ അതാ കാണുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന പതിവ് നമുക്കുണ്ടോ എണ്ണവും അതിന്റെ മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്ക ഒരാളെ ഒഴിവിനനുസരിച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിരിക്കുന്ന ഉമ്മയും ബാപ്പയും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിരിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉൽഹു അള്ളാഹു ഓതിരിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും അള്ളാ അള്ളാ കബർ മഷറാ മുറ്റത്ത് വന്നിട്ട് മീസാൻ എന്ന തുലാസ് ആ തുലാസിൻ മീസാൻ എന്ന സിറാത്ത് പാലത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ സിറാത്ത് പാലത്തിന് കൈവരികളില്ല സിറാത്ത് പാലത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കൈവരിയില്ല അതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പാലം ഒന്നിങ്ങനെ ഇളകുമ്പോഴേക്കായി പോകും അങ്ങോട്ട് വീണാലും ഇങ്ങോട്ട് വീണാലും ഒക്കെ നരകമാണ് ആ നരകം ആളി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓ ഉമ്മപങ്ങന്മാർ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് കൊലുഹു അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പിടിക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് സ്വലാത്ത് നമ്മളെ പിടിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും പേടിക്കണ്ട നിങ്ങളെ ഞാൻ അക്കരെ എത്തിച്ചു തരാം ഒരു കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വലാത്തും ഒരു കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുലുഹു അള്ളാഹും ഞമ്മളെയും കൊണ്ട് സിറാത്ത് പാലം കടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അള്ളാഹു നമുക്ക് തെരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്ത് അള്ളാ എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം ഇടക്കിടെ അതിങ്ങനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ബിസ്മില്ല അലഹമില്ല അപ്പോൾ മരണ സമയത്തും നമുക്ക് അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാകും അർഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബ് ആ ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്നത് ആ ചെയ്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലിഫായി ഷേഖ് തങ്ങളുടെ ആണ്ടിന്റെ മാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒ കെ ഉസ്താദിന്റെ ആണ്ടിന്റെ മാസം ആ വേലത്ത് തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ആണ്ടിന്റെ മാസം സമസ്തയുടെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യക്ഷൻ പാളക്കുളം അബ്ദുൽ ബാരി മുരാൻ പാപ്പയുടെ ആണ്ടിന്റെ മാസം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ മഹാന്മാർ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ താജുല്ലുലുമോ പാപ്പയും നൂറുലുലമ എം എ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് ഒട്ടേറെ 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 മഹാന്മാർ ആ ആ മഹാന്മാരൊക്കെ മുഖം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കാട്ടെ ഉള്ളാളത്തെ പാപ്പാനൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കാണ് നിങ്ങൾ അള്ളോ അങ്ങനെ ആ മഹാന്മാരൊക്കെ മുഖം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കാട്ടെ അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പേരിൽ അൽഫാത്തിഹ അല്ലരോധിം അഴുദുബില്ലാഹി മനശ്ശൈത്വാനു വജീം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനു റഹീം മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ യഹ്ദിനസ് സുറാത്തൽ മുസ്തഖീം സുറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം വൈറിൽ മഗ്ദൂബ് അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ ആമീൻ അപ്പോ രണ്ട് നമ്മെ നാമാക്കി വളർത്തിയെടുത്ത നമ്മുടെ മാതാവ് പിതാവ് 
രക്തബന്ധത്തിലെ ഉമ്മ ഉപ്പ വിവാഹ ബന്ധത്തിലെ ഉമ്മ ഉപ്പ നമുക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയൊരു പലരും ഉണ്ടാവും ബിസ്മില്ല എന്റെ ഉപ്പയും മരണപ്പെട്ടു എന്റെ അമ്മോശനും മരണപ്പെട്ടു അതേപോലെ നമുക്കൊക്കെ പറയാനുണ്ടാവും എന്റെ ഉമ്മാക്കും പ്രായമായി ഭാര്യന്റെ ഉമ്മാക്കും പ്രായമായി അങ്ങനെ നമുക്കൊക്കെ പറയാനുണ്ടാവും എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഭാര്യ മരിച്ചു എന്റെ ആങ്ങൾ മരിച്ചു പെങ്ങൾ മരിച്ചു എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചു അനുജൻ മരിച്ചു അങ്ങനെ നമുക്കൊക്കെ പറയാനുണ്ട് പലരെയും നമ്മുടെ സിറാജുൽ ഹുദ നേരത്തെ ഒരു ഓല ഷെഡിൽ മെല്ലിച്ചിട്ടൊരു ഉസ്താദ് എന്ന് പേരോട് ഉസ്താദ് പക്ഷെ അന്ന് മൂപ്പര് മുതലാളി മൊയ്ലാരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരായി നിൽക്കുമ്പോൾ വടകര താലൂക്കിൽ അന്ന് ഞാനും ഉണ്ട് കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അന്ന് മുത്താലിമായിട്ട് മൂപ്പര് പുല്ലൂക്കര ഓത അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നമ്മളെ വടകര അടക്കാത്തൊരു നമ്മളെ കട്ടിപ്പാറ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ഓത അപ്പൊ അന്ന് റാഡോ വാച്ച് കെട്ടിയിട്ട് വയത് പറയാൻ വേണ്ടി വരുന്ന മുതാലിമാണ് പേരോട് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആയിസത്ത് ആ അന്തസ്സിലുള്ള ആ അവസ്ഥ അത് അള്ളാഹു തല നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ അന്ന് മുതൽക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് സ്ഥാതി ആയിസത്തിലാണ് ജീവിച്ചു പോരുന്നത് അലഹമുല്ല ഈ സിറാജുൽ ഹുദ ഒരു ഓല ഷെഡായിട്ട് അന്ന് ആ അബുദാബിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അൽ ഇത്തിഹാദ് പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപരി ഇവിടെ വന്നു അയാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അൽ മർക്കസ് താഹത്തൽ അരീഷ് അല്ലെ ആ അൽ ജാമ്യാത്ത് താഹത്തൽ അരീഷ് ഒരു ഓല ഷെഡിൽ ഒരു ജാമ്യ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ആകെ വെള്ളം മൂടി നിൽക്കണ അവസ്ഥയാണ് അന്ന് തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥ എത്തുന്നത് വരെ ഉസ്താദിനെ സഹായിച്ച ഉമ്മമാരുമുണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഇത് കണ്ടവരും കാണാത്തവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാന് പേരോട് ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പെങ്ങളോട് നമുക്ക് അസൂയ ഇല്ലാതൊക്ക എന്താന്ന് വെച്ചു എന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ നീർച്ചയാക്കണത് സിറാജുൽ തന്നെയാണ് ഓളിന്ന ഞാൻ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നീർച്ചയാക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ അസൂയ എല്ലാണ്ടുക്ക നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ നേർച്ചങ്ങാക്കാൻ അപ്പോ അത്തര സിറാജുൽ ഹൃദയ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ഉമ്മാക്കും പെങ്ങൾക്കും സഹോദരിക്കും സഹോദരന്മാർക്കും അള്ളാഹു ആ കൽപ്പിലിട്ടു കൊടുത്തു അള്ളാഹു ആയിസത്ത് നീ നിലനിർത്തണേ അള്ളാഹ് അപ്പ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ രക്തബന്ധം വിവാഹ ബന്ധം സംഘടനാ ബന്ധം സ്ഥാപന ബന്ധം അതിലൊക്കെ നമ്മളോടൊപ്പം നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അവരെ ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിനിങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കുങ്ങൾ നമ്മൾ വാപ്പ കബറിൽ കിടക്കണത് നമ്മളെ ഉമ്മ കബറിൽ കിടക്കണത് നമ്മൾ അമ്മായി കബറിൽ കിടക്കണത് അവരൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർക്കി ഓർത്തുകൊണ്ട് بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين തൊണ്ടക്ക് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഷിഫയാകാൻ പ്രത്യേകം ദുഹാ ചെയ്യുക അയ്യായിരം രൂപ സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാ നീ ഷിഫ കൊടുക്കണേ അല്ല നീ ഷിഫ കൊടുക്കണേ അല്ല നീ ഷിഫ കൊടുക്കണേ അല്ല നമുക്ക് സിറാജുൽ ഹുദ ക്യാൻറ്റീനിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളുടെ രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് സീരിയസ് ആയി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് പ്രത്യേകം ദുഹാ ചെയ്യണം പഠിച്ചവനെ കുട്ടികൾക്ക് രോഗമായാലും വല്ലാത്ത വിഷമം തന്നെയാണ് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപനത്തിലെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ കുട്ടിക്കാണ് രോഗം നീ പ്രത്യേകിച്ച് ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ള പടച്ചോനെ നീ പ്രത്യേകം ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ല സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു ബറക്കത്ത് ആ കുടുംബത്തിന് നീ ഷിഫയിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇൻഷാ അള്ളാ ദ്വാഴ ചെയ്യാണ് മരണപ്പെട്ട ആളുകളെ അതേപോലെ തന്നെ രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളെ പ്രായം ചെന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോ ദ്വാഴ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ 
അതേപോലെ തന്നെ രോഗത്തിലും പ്രായത്തിലും ഒക്കെ മരണപ്പെട്ടു അവരൊന്നും നമ്മളെ ദുബായിൽ മറക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല നീയത്തിൽ ആമീൻ പറയാം നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദുബായ ചെയ്യാം നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല ദീനിയായ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കല്യാണം ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടലും ഭാര്യമാരെ കിട്ടലും അതൊക്കെ കുടുംബത്തിന് ഇണങ്ങിയത് അള്ളാഹു തല നൽകുമാറാവട്ടെ മക്കളുടെ ദുഷ്യരൊക്കെ മാറി നല്ല ഉപദേശം അള്ളാഹു സുബാനുഹുല അവർക്കൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഒന്ന് ദ്വാരക്കല്ലേ അല്ലേ ഒന്ന് ദ്വാരക്കല്ലേ നമ്മൾ ഒന്ന് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റുന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മെഹ്ലറത്തുൽ ബദിരിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് തന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ എൺപതാമത്തെ വയസ്സിലെത്തി അറുപത് കൊല്ലം ഉസ്താദ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ ഗുരുക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മടവൂർ ഷെഹുന ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പനങ്ങാടി മൂലാരി പാപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ട വടകര മമ്മദാജി തങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും മക്കത്തിൽ മുക്കറമയിലെ മാലിക്കി തങ്ങൾ മദീന മുനബറിലെ ഹസൻ ഷദ്ദാദ് തങ്ങൾ കുവൈത്തിലെ ഹാഷിം ഡിഫായി തങ്ങൾ യമനിലെ ഉമർ ഹഫീദ് തങ്ങൾ അങ്ങനെ ലോക തലങ്ങളിലുള്ള മഹാന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ പൊരുത്തം വാങ്ങി ഉസ്താദ് ചൊല്ലിയ നിക്കറാണ് ഞമ്മക്ക് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി തന്നത് മലപോലെ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന വിഷയം മഞ്ഞുപോലെ ഉരുകി തീരും അത് വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നമായാലും കുടുംബ പ്രശ്നമായാലും അത് സംഘടനാ പ്രശ്നമായാലും അതിനെല്ലാം ഉള്ള ഒരു മരുന്നാണ് മഹദറത്തിൽ ബദിരിയ ആ മഹദറത്തിൽ ബദിരിയ നിക്കറ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ചൊല്ലണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് മഹദറത്തിൽ ബദിരിയയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിക്കറ് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലി നമുക്ക് ദ്വാരക്ക ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം ചൊല്ലണം ഹുയാറഹിം <laughs> يا الله يا رحمن يا رحيم 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 الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الله مالك الملوك يا الله خالق رازق يا الله إيمان سلامة نلغنا يا الله إيمان سرقشدة نلغنا يا الله إيمان كابل آغنا يا الله അപകടങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ ആഫത്തുകളെ തടുക്കണേ അള്ളാ മുസീബത്തുകളെ ഒഴിവാക്കണേ അള്ളാ ഫിത്തനകളിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ സാഹിര്യങ്ങളെ സെഹറ് കാക്കണേ അള്ളാ വാലുമീങ്ങളെ ഉൽമ കാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാ കണ്ണേറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളാ അറുഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കി പോറ്റി വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കി തെർബിയത്ത് ചെയ്ത മഷായിഹുമാരുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കി സംരക്ഷിച്ച ഉമ്മഭംഗന്മാരുണ്ട് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഓതിപ്പടിക്കുന്ന കാലത്ത് ഭക്ഷണം തന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിലെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നവരുണ്ട് അള്ളാ ആ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും 
വീടും കുടുംബവും ഞങ്ങളെയൊക്കെ സഹായിച്ച കബറിൽ കിടക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അവരെ കബറുകളെ നീ സ്വർഗതോപ്പാക്കണേ അള്ളാ പൊളച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മഷായുഹുമാരുടെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ കബറ് സ്വർഗമാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരുടെ കബറ് സ്വർഗമാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളിൽ മരിച്ചു പോയ ഭാര്യ ഭർത്താക്കളെ കബറ് സ്വർഗമാക്കണേ അല്ല മക്കൾ പേരമക്കളെ കബറ് സ്വർഗമാക്കണേ അല്ല സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കബറ് സ്വർഗമാക്കണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളോട് കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് ജീവിച്ച എത്ര സ്നേഹ ജനങ്ങളാണ് കബറിലുള്ളത് ഞങ്ങളോദിയ ഫാത്യഹ അവരെ കബറിലേക്ക് തണലാക്കണേ അള്ളാ തുണയാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ എ പി ഉസ്താദിന് വലം കൈയായി പ്രവർത്തിച്ച ആ വേലത്ത് തങ്ങളും പാപ്പാന്റെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളോ ഈ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ മഹാന്മാരുണ്ട് അവരെ കബറുകളൊക്കെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഓദിയ ഖുർആൻ അവർക്ക് തണലാക്കണേ അള്ളാ അവരെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അവര് പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്തി ജമായത്തിൽ ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തണേ അള്ളോ ഹയാത്തിലുള്ള ഉമ്മമാർ ഹയാത്തിലുള്ള ഉപ്പമാർ ഹയാത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഹയാത്തിൽ രക്തബന്ധത്തിലും വിവാഹ ബന്ധത്തിലും സംഘടനാ ബന്ധത്തിലും ഉള്ളവരെ ആർക്കും ഒരു അപകടം നൽകല്ലേ അള്ളാ ആഫത്ത് നൽകല്ലേ അള്ളാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ എന്റെ പ്രായമുള്ള ഉമ്മ എൺപത്തി അഞ്ചോളം വയസ്സായി വീണ് കാലിന്റെ എല്ല് പൊട്ടിയിട്ട് കിടപ്പിലാണ് നീ ശിവ നൽകണേ അള്ളാ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം നീ പ്രത്യേക കാവലാകണേ അള്ളാ ഒരു വിഷമത്തിലും അകപ്പെടുത്തല്ലേ അള്ളാ അറുഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഞങ്ങളെ ദീനിന് സഹായിച്ചവർ ഹജ്ജിനും ഉമ്രക്കുമൊക്കെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പല പ്രാവശ്യം വന്നവർ അറുഹമുറാഹിമേ അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ദു ആ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ദു ആ ചെയ്യുന്നു നീ അവരെ ദുവായും ഞങ്ങൾ ദുവായും നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ മാന് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഹലാലായ രിസുക്ക് കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഹറാമിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അള്ളോ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തും സാമ്പത്തികമായ മാന്യം അനുഭവപ്പെടുകയാണ് റബ്ബേ പട്ടിണിയിലാക്കല്ലേ അള്ളോ ആയിരക്കണക്കിന് മക്കളെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോറ്റാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഇന്ന് ഭക്ഷണമില്ല എന്ന് പറയേണ്ട ഗതികേട് നീ നൽകരുതേ അള്ളോ അറുഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ ഭർത്തർ കുടുംബ ജീവിതം ഐശ്വര്യത്തിലാക്കണേ അള്ളാ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാ റാഹത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ബറക്കത്തിലാക്കണേ അള്ളാ അറുഹമുറാഹിമേ ആഫിയത്തിൽ ബറക്കത്തെയാണേ അള്ളാ കാഴ്ച ശക്തിയിൽ ബറക്കത്തെയാണ് കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നിന്നെ ധിക്കരിച്ചു ചെയ്തതല്ല നിന്നോട് മത്സരിച്ച് ചെയ്തതല്ല ജീവിതത്തിൽ അബദ്ധം പറ്റി പോയതാണ് മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലോ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ വിട്ടുവീഴ്ച നൽകണേ അള്ളോ അറുഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഹൈറായതൊക്കെ നീ നൽകണേ അള്ളാ ഷറായതൊക്കെ നീ ഒഴിവാക്കി തരണേ അള്ളോ അറുഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ അവർ മക്കത്ത് പോയി അവർ മദീനത്ത് പോയി അവർ ഉമ്രക്ക് പോയി ഇവർ ഹജ്ജിന് പോയി ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും പോകാൻ ആശയില്ലേ അറുഹമുറാഹിമേ മക്കത്തിൽ മുക്കറമയിലും മദീന മുനപ്പറയിലും പോകാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ പോയവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നീ തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ലോ അറുഹമുറാഹിമേ ഈ സിറാജുല്ലുദയുടെ അങ്കണത്തിൽ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഉമ്മപങ്ങന്മാര് ചെറിയ മക്കളെ കയ്യിലേന്തിയവരുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരായാലും ഉമ്മമാരായാലും പെങ്ങന്മാരായാലും പെൺമക്കളായാലും എത്രയോ സ്വകാര്യ രോഗങ്ങളും പറയാൻ മടിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും കുടുംബ പ്രയാസങ്ങളും ഈ സദസ്സിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ലിക്കറിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളെ നീ ഒഴിവാക്കി തരണേ അല്ലോ 
അറുഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ മക്കളെ കൺ കുളിർക്കെ സന്തോഷമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ല ദീൻ പഠിച്ച മക്കളാക്കണേ അല്ല ദീനിൻ്റെ ഹാദിമീങ്ങളായ മക്കളാക്കണേ അല്ല ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ല അറിവുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ മക്കൾ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലുമുള്ള മക്കൾ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ പോറ്റി വളർത്തുന്ന മക്കൾ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് ഉപകാരമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലോ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലോ ഗർഭിണികൾക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് പലരും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ജാമ്യാ സൈദിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതനായ സ്വാരി ഹസൈദി അദ്ദേഹം കണ്ണൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട് ഐ സി യുവിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പടച്ചവനെ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ല നീ ഷിപ്പ കൊടുക്കണേ അല്ല നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വീണ് പരിക്കേറ്റ് ഒരാൾ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലുണ്ട് പടച്ചവനെ നീ ഷിപ്പ കൊടുക്കണേ അല്ല നീ ഷിപ്പ കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എത്രയോ ആളുകൾ പല സദസ്സുകളിൽ വെച്ചും ഇതുപോലെ കൂടുമ്പോൾ ദുവാ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ദുവായിൽ അവരെല്ലാം നീ ചേർക്കണേ അല്ല ക്യാൻസർ നൽകല്ലേ അല്ല അറ്റാക്ക് നൽകല്ലേ അല്ല ട്യൂമർ നൽകല്ലേ അല്ല പടച്ചവനെ ഡയാലിസ് ചെയ്യേണ്ട കിഡ്നി രോഗം നൽകി ഞങ്ങളെ തളർത്തി കളയല്ലേ അല്ലോഹിമീനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പേരോട് സ്ഥാതിന് എല്ലാവിധ ഇജ്ജത്തും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ മക്കൾ കുടുംബത്തെ കൊണ്ട് നല്ല ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ല അർഹമുറാഹിമേ ഞങ്ങൾ എ പി ഉസ്താദിന്റെ ഇജ്ജത്ത് ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ല റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ല അവരുടെ തണലും അവരെ പൊരുത്തവും ഞങ്ങളെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നീ നിലനിർത്തണേ അല്ല അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ ജീവിതം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് ഇജ്ജത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണേ അല്ല മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് ഹക്കടപാടുകളൊക്കെ പറഞ്ഞും കൊടുത്തും വീട്ടിയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സമയത്ത് പൊരുത്തപ്പെട്ട അമൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇല്ലല്ലോ ഉറക്ക ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോഹ്മീൻ بفضلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ഇവിടത്ത മുദല്ലിസ് നമ്മൾ സഈദ് സഖാഫി എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാപ്പ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരി അള്ളാഹു വേള കബർ നീ സ്വർഗാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ല ഇത്രയും നല്ലൊരു സഭ കൂടിയപ്പോൾ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒരു ആമീൻ കൊടുത്ത് നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലോ സലാമാടി പ്രിയമുള്ളവരെ നാളെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മതപ്രഭാഷണ വേദികളിൽ നിറസാന്നിധ്യമായ ഹംസ മിസ്ബാഹി ഓട്ടപ്പടവ് പ്രഗൽഭ പണ്ഡിതൻ വാഗ്മിയുമാണ് എല്ലാവരും നേരത്തെ